सेठ बाबा सेठ बाबा सेठ बाबा ഉറങ്ങിപ്പോയി വെറുതെ മനുഷ്യ മനക്കെടുത്താനായിട്ട് പണ്ടാറടങ്ങാനായിട്ട് മനുഷ്യൻ പേടിച്ചു അല്ല ഇതിലും വരെ ഇയാൾ ചാകരുന്നു നീയാണല്ലേ കൂകി വിളിച്ച ആൾക്കാരെ കൂട്ടിയത് വിളിച്ചിട്ട് എനിക്കണ്ടേ ഞാൻ വിചാരിച്ചു കാറ്റു പോയെന്ന് അങ്ങനെ ഒന്നും ഈ സേട്ട് പാപ്പാന്റെ കാറ്റ് പോവില്ല ചക്ക നമസ്കാരം ഞങ്ങൾ പാട്ട് സേട്ടിന് തിരക്കി വന്നതാ ഉം എന്താ നാട്ടുകാരൊക്കെ പാട്ട് സേട്ട് പാട്ട് സേട്ട് എന്നാ വിളിക്കാറല്ലേ അതെന്താ അങ്ങനെ ഒരു പേര് വരാൻ കാരണം അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത് ഞങ്ങളൊരു ടി വി പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് മരിച്ചു പോയ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ രവീന്ദ്രനാഥിനെ പറ്റി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്താം ചരമവാർഷികം വരെയല്ലേ അതിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിഭ കണ്ടെത്തിയതും ആദ്യകാലത്ത് സഹായിച്ചതും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചതും ഒക്കെ സേട്ടുവാണെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് അറിഞ്ഞാ കൊള്ളാം ശരി രവീന്ദ്രനാഥ് പേരും പെരുമയൊക്കെയുള്ള ആളായിരുന്നു അത് അയള്ളമെടുക്ക് അതിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ എന്തിനാ ചെളിയണത് പിന്നെ അറിയണ കാര്യം എന്താ വെച്ചാ അത് പറഞ്ഞുതരാം അതിന് ഈ കാമറയും കുന്ത്രാണ്ടൊക്കെ വേണോ പാട്ടിനോടുള്ള കമ്പം കാരണം നാട്ടുകാർ എനിക്കിട്ട് എന്ന പേരാ പാട്ട് സെറ്റ് പഴയ ഗ്രാം ഫോണും റേഡിയോ റിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പഞ്ഞിക്കടക്ക നിറച്ചു വിൽക്കുക ഇതൊക്കെ തന്നെ അന്ന് ഇന്നും പണി എങ്ങനാ തുടങ്ങേണ്ടത് അയാളെ പറ്റി പറഞ്ഞ പറഞ്ഞു തീരൂല്ല എനിക്ക് അയാൾക്ക് അന്ന് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുണ്ടാവും ഈ ജൂതത്തെരുവില് വൈത്തത്തടിച്ച് പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ട് ഒരു ദിവസം വന്നു വീട് ചോദിച്ചപ്പോ വടക്ക് മലബാറിലെങ്ങാണ്ടാന്നാ പറഞ്ഞത് ആരും ഇല്ലാത്ര നാട്ടില് ചോറ് വാങ്ങി കൊടുത്തപ്പോ പിന്നെയും പാടി കുറെ പാട്ടുകള് ഒക്കെ പങ്കജ് മല്ലിക്കിന്റെയും സൈകാളന്റെയും പഴയ പാട്ടുകള് പിന്നെ അത് പതിവായി ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് പാടും ഗ്രാമ ഫോണിൽ കൂടെ പാട്ടുകള് കേക്കും അയാള് പാടുമ്പോ ഒരു പ്രത്യേക ഭാവ ചന്ദന ഗന്ധം ഉടലിലുലാ ആ 
ಮಾತಿರಯಾಯಿ ತರಳಿತ ಕಾಮನಯಾಯಿ ಪ್ರಿಯಪ್ಪಟ್ಟ ಅಚ್ಚ ಅಂಗಿಯುಡ ಸಿರಗಳಿಲ್ ಓಡಿಯಿರುವ ಸಂಗೀತ ರಕ್ತಂ ಅಲ್ಪಮೆಂಗಿಲೂ ಈ ಎಳೆಯ ಕಲಾಕಾರನ ಸಿರಗಳಿ ಓಡಿಕಣೆ ಅಂಗಿಯುಡ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಂಡ್ ಇನ್ನೆಂಗಿಲೂ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿಟಿಗೆ ಸಲ್ಬುದ್ಧಿ ತೋನೆ ಇದು ನಾಲ್ಕಾಂ ತವಣೆಯಾನ ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಓಡಿಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎನ್ನೊರು ದಿವಸ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಂಗರ್ ಶರತ್ಚಂದ್ರನಾಥ್ ಎಳಿ ಒರಣ್ಣ ಇದು ಬೋಲಿ ಶೆಲ್ಫಿಲ್ ಇರಿಕ್ಯಾ ಅದೇ ಅದೇ ಎವ್ರಿ ಕುಣ್ಯಡಿನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಡೇ ಅನ್ನಲ್ಲ ಇಳಿಚಡಿ ಇಳಿಚೋ ನಿನಕೊಂದು ಪೆನ್ನರ್ ವೆಲಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲೋ ನೀಯಕ್ಕೆ ಎಂದ ಕಾಲ್ ಕೀಲ್ ವನ್ನ ಚುರುಂಡು ಮಡಂಗಿ ಕಡಕನ ಒಂದು ದಿವಸ ಬರು ಪುಚ್ಚಲ್ಲ ನಿನಕೊಕ್ಕ ಪುಚ್ಚಂ ರಾವಲೆ ವಂಡಿ ಕೀಲಿ ಗೆ ಪೈಸೆ ಹೋಯಚಪ್ಪೋ ನಿನ್ನ ಪಿಸಿಕನ್ ವೆಲ್ಯಾಟನ್ ತಂಬರಾಂಡ ಮಗತ್ತಂ ಕಂಡು ಒಂದು ಪುಚ್ಚಂ ಈ ವೀಟಿಲ ಅಮ್ಮಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರಮಾನ ಎನ್ನಲ್ಲ ಗಾಯಗನೆ ತಿರಚರಿಯಾನ ಒಂದು ಕಳಿವುಳ್ಳದು ಒಂದು ಯಥಾರ್ಥ ಕಲಾಕಾರನೆ ತಿರಚರಿಯಾನ ಬೆಟ್ಟ ವೇರನೆ ಮಾತ್ರ ಕಳಿಯು ಎವಡಮ್ಮ ಎಡ ಪರಿಕುಟಿ ಎಂದಡ ಮೀನ್ ಒಂದು ನೋಕಟೆ ನೋಕಂಡ ಬಯಂಗರ ವೆಲೆಯ ಅದೆಂದಡ ವೆಲೆಯುಳ್ಳ ಮೀನ್ ಗೂಟಾ ಮಾತ್ರ ವೆಲೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ನೇರತೆ ವಾಂಗಿಚೆನೆ ಕಾಶಿ ಅನ್ನು ಇರ್ತಟ್ಟು ನೆಲೆಂ ಬೆಲೆಂ ಬರಯಾ ಅದು ನೀ ಸಚ್ಚೋಡು ವಾಂಗಿಲಿ ಹ್ಮ್ ಚೋದಿಕೇಂಡ ತಾಮಸಂ ಆರೋಡು ಚೋದಿಚಟಾ ಇತ್ರಂ ವೆಲೆ ಬೆಲೆಯಡ ಮೀನ್ ಕೊಡ್ತದನ್ನು ಬರ್ನು ಒಟ್ಟ ಚಾಟಂ ಇನಿ ಎತ್ರ ನಡಕಣ ಆ ಕಾಶಿ ಹೊಡಿಚಿಡಕನ್ ಈಶ್ವರ ನಲ್ಲ ಬೆಡಕಣ ಕರಿಮಿ ಕರಿಮಿ ಗೂಟಿ ಚೋರಂಡ ಕಾಲಂ ಬರ್ನು ನೀ ಒಂದು ಕಿಲೆ ಇಂಗೆ ಎಡಕ ಎನ್ನಿಟ್ ಮೇಡಿಕಿಂಬೋ ಇದಿಂದ ವೆಲೆಂ ಕೂಡ ಚೇರ್ತ ಮೇಡಿಚೋ ಸಚ್ಚಿರ ಇಡ್ತನ ಅದು ಸರಿಯಾವಲ್ಲ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಇಪ್ಪ ರೊಕ್ಕ ಕಚಾಡೋಳ್ಳು ಎಡಡ ಪಂಡ ನಿನ್ನ ಬಾಪ ಕುಣ್ಣಮರೆ ಕಾರಿಗೆ ಇವಡೆ ಕೊಂಡು ತಂದ ಮೀನು ಬಲ್ಲ ಕೈಯ ಕಣಕೊಂಡೋಡಾ ಎನ್ನಿಟ್ ಅಂಚ ಪೈಸಡ ಕಣಕ ಅಂಗೇರ ಇದುವರೆ ಬರ್ನಿಟಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮೀನೊಕ್ಕ ವಿಲ್ಕಾತ ಚೀನಿ ಹೋಗೋಳ್ಳು ಇದಲ್ಲ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಮಾಸ್ಟರ್ ವೀಡ ಹ್ಮ್ ಎಂದಾ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಮಾಸ್ಟರ್ ಭಾರ್ಯ ಅದೆ ಆಹ ನಾವು ಟಿವಿ ಡ ಆಲ್ಕಾರ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಟ್ಟಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ಇವಡೆ ಇಪ್ಪ ಆರ್ಕ ಟಿವಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಒಂದು ಅಭಿನಯಿಕಂಡ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ ಸಾರಂಡ ವಾರ್ಷಿಕತೋಡ ಅನುಬಂಧಿಸಿ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಯಾನ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಯಾ ಹ್ಮ್ ಮರಿಚ ಅನ್ನ ಮೊದಲೇ ಓರೋಟರ್ ಮಾರಿ ವನ್ನ ವೀಡಂ ಫೋಟೋಯೋ ಅವಾರ್ಡ್ ಒಕ್ಕ ಪಡಂ ಬಿಡಿಸೊಂಡು ಹೋಗು ಅದೊಂಡು ಜಂಗಕ್ಕೆ ಎಂದಾ ಗುಣ ನೀಂಗಲ್ ಹೋಯಟೆ ಅಯ್ಯೋ ಚದಿಕರ ದೇಚಿ ಚೇಚಿಡ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೀ ವೀಡಂ ಒಂದು ಕವರ್ ಯಾದ ನಂಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಪೂರ್ಣವಲ್ಲ ಚೇಚಿ ಒಂದು ಸಹಕರಿಕನ ಎಂದಾ ಗಾರಿ ಟಿವಿ ಕಾರ ಅಚ್ಚರೆ ಪೆಟ್ಟಿ ಯಾದ ಪಡಂ ಬಿಡಿಕಂ ವನ್ನಾ ಅನ್ನು ಆನೋ ಒರು 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 ಸಾರನ ಮಗನ ಆನೋ ಅದೆ ಎಳೆಯ ಮಗನ ಶರಚಂದ್ರನಾಥ್ ಮೂತೊರಾಳ್ಂಡ್ ಪಕ್ಷೆ ಅಚ್ಚಂದ ಸಂಗೀತ ಪೈದರಂ ಗಿಟ್ಟಿರಿಕನದು ಎನಿಕ ಆನ ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಪರಯನದು ಓ ಎಂಗಿ ತಾಂಗಳೋಡ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ವೇಣ ಅದನಂದ ನೀವು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ರೆಡಿ ಆಗಿಕೊಳ್ಳು ನಮಗೆ ಆಗತ್ತಿರಿಕ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ಡೋರ್ ಇಲ್ಲ ನಲ್ಲದು ಔಟ್ಡೋರ್ ಇಲ್ಲ ಡಕ ಪಕ್ಷೆ ಅದನ ಮುಂಬೆ ನಮಗೆ ಅಮ್ಮೇನ ತೊಡಂಗ ಅದೆಲ್ಲ ಅದನ ಒಂದು ಭಂಗಿ ಅಮ್ಮೆ ಒಂದು 2 ಮಿನಿಟ್ ನೀವು ನಿರ್ಬಂಧಿಕಂಬೋ ನಾನು ಎಂಗಿನೇ ವೇಂಡಾ ಅಂತ ಪರಯಾ ಪಕ್ಷೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾಟಾರಿ ಕಾಣಂಡದಲ್ಲ ನಲ್ಲೊಂದು ಸಾರಿಯ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲೇಂಗಿಲ್ಲ ಅದಿಂದ ಕೊರಚಲ್ಲ ಅಂಗೇರ್ಕಂ ಕೂಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಅದಿಂದ ಚೇಚಿ ಸಾರಿ ಮಾರಿ ಬಂದೋಳು ನಾವು ವೇಟ್ ಯಾ ಅದಲ್ಲ ಇಪ್ಪೋ ಒಂದು ಪಟ್ಟ ಸಾರಿಯ ಕೊಡ್ಕಂಡ ಚೇಚಿ ಪಟ್ಟ ಸಾರಿ ಇಡ್ತೋಳು ಅದಿನಿಪ್ಪ ಇವಡೆ ಪುದಿಯ ಪಟ್ಟ ಸಾರಿ ಒಂದು ಇರಿಪಿಲ್ಲ ಏದಾಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪಡಂ ಬಿಡಿಚಲ್ಲ ಪಟ್ಟು ಅಪ್ಪ ನೀವು ತನ್ನ ಒಂದು ಪಟ್ಟ ಸಾರಿ ವಾಂಚಿದಾ ಇಂಗೇನೆ ಇರನಾ ಮದಿಯೋ ಸಾರಿ ನನ್ನೈಟ್ಂಡಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ತೊಡಂಗ ಅಲ್ಲ ಎಂದ ಪರೆಂಡೆ ಎಂದೊರು ಸ್ತ್ರೀ ಅವರು ಪಟ್ಟ ಸಾರಿ ಇಟ್ಟಿಟ್ ಅಡಂಗಿಯುಳ್ಳು ಮಾತ್ರ
ഇപ്പൊ ഒരാഴ്ചയായി സർവീസ് കഴിഞ്ഞ് ലിവർ കുട്ടപ്പനായ പിന്നെ തുടങ്ങാനൊരു ഉഷാറുണ്ടാവുമല്ലോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കട്ട് ചെയ്തേ കേട്ടാ വെറുതെ ഡീസന്റ് ആയി ജീവിക്കണം നമ്മള് കള്ളുടിയന്മാരാണ് നാട്ടുകാർ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ടല്ല സോജാരാജകുമാരി സോജാ സോജാ നമസ്കാരം ഞാൻ സൈഗാൾ യൂസുഫ് സൈഗാളിന്റെ പാട്ടുകൾ സ്ഥിരമായി പാടിയിരുന്നത് കൊണ്ട് മൂപ്പര് തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന പേരാ സൈഗാൾ പണ്ട് മൂപ്പരുടെ ഗാനമേളയ്ക്ക് സ്ഥിരം പെട്ടി വായിച്ചിരുന്ന ഞാനാ അതൊരു കാലം നാല് തവണ സിനിമയിൽ പാടാൻ ചാൻസ് തന്നതാ റെക്കോർഡിംഗ് തിയർ ചെല്ലുമ്പോ ഒച്ച പണി മുടക്കും അങ്ങനെ പണി മുടക്കി മുടക്കി മൂപ്പർ പറഞ്ഞു നീ ഇനി പാടണ്ടെന്ന് ഇത് ലൂയി ആൻഡ്രൂസ് പെരേറ രവീന്ദ്രനാഥിന്റെ പാട്ടുകളിലെ പ്രധാന ആകർഷണമായ ക്ലാരനറ്റ് വായിച്ചിരുന്നത് കൊച്ചിക്കാരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഈ ലൂയി അങ്കിളാണ് രവീന്ദ്രനാഥ മാഷിന്റെ മൂത്ത മകൻ അന്വേഷിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് സാറിന് കണ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞു അതെ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം അയാളുടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൂടി എടുത്തേക്കാം അയാളോട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും ആ അനീഷ് ആ ക്യാമറ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തോളൂ ഓക്കെ ഇതിലാരാ രവീന്ദ്ര മാഷിന്റെ മകൻ ഞാനാ എന്താ തെളിവുപോലത് ഹാജരാക്കണോ അങ്ങോട്ട് വന്നോളൂ നമുക്ക് ഔട്ട്ഡോറിൽ എടുക്കാം ശിവ ക്യാമറ സ്റ്റാൻഡിൽ വയ്ക്കാം ആരെ സ്റ്റാൻഡിൽ വയ്ക്കാൻ ആ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് നന്നായി ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ കണ്ടില്ല അച്ഛനുമായിട്ടുള്ള കുട്ടിക്കാലത്ത് എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മകൾ പറഞ്ഞാൽ മതി വരൂ തോറ്റു തൊപ്പിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്ക ലുക്ക് നിങ്ങൾ റൈറ്റ്സ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ റൈറ്റ്സോ എന്ത് റൈറ്റ്സ് ആ റൈറ്റ്സ് പകർപ്പവകാശം ഇനി അതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികൾ ഷൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി കുറെ കാലമായിട്ടുണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് പല കോലത്തിലും പല പേരിട്ടും പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടാക്കി അച്ഛനെ വിറ്റ് കാശാക്കുന്നത് ഇനിയൊന്നും നടക്കില്ല ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും സംഗീത ചക്രവർത്തി അതുലിനായ കലാകാരൻ കുറെ കേട്ടതാ സംഗീത ചക്രവർത്തിയുടെ കുടുംബത്തെ അടുപ്പെരിയണ്ടോന്ന് അറിയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്കാർക്കും മലയാളികൾ എന്നും ഓർമ്മിക്കുന്ന ഒരു പിടി മധുര ഗാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ആ ആളിന്റെ വീട്ടില് ചായയിലിടാൻ പഞ്ചസാര ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചോ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പേരും പ്രശസ്തിന്റെ വിശപ്പ് മാറുമോ സുഹൃത്തെ അവാർഡ് കടയിൽ കൊടുത്ത അരി കിട്ടുമോ ഹൈ അരി കിട്ടുമോ സുഹൃത്തെ അച്ഛൻ മരിക്കുമ്പോ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ മോഡൽ എക്സാം ആയിരുന്നു എനിക്ക് അതോടെ പരീക്ഷ മുടങ്ങി ആരാധകരും നാട്ടുകാരൊക്കെ കൂടി ആർഭാടമായിട്ട് ദഹിപ്പിക്കലും അനുശോചനം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞു പോയപ്പോ കുറച്ചാൾക്കാർ മാത്രം അവിടെ നിന്നു അച്ഛന്റെ കടക്കാര് അന്ന് തൊട്ട് തുടങ്ങിയതാ കടം വീട്ടാനും കുടുംബം പോറ്റാനുള്ള എന്റെ നെട്ടോട്ടം അതുകൊണ്ട് എന്റെ സുഹൃത്തെ എന്റെ കൊക്കില് ജീവനുള്ളടത്തോളം കാലം അച്ഛനെയും അച്ഛന്റെ പാട്ടുകളെയും കീറി മുറിച്ച് എപ്പിഡോസുകളാക്കി വിൽക്കുന്ന ഏർപ്പാടുണ്ടല്ലോ അത് ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല അതെ ആ ഇത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ അമ്മ ഭേദ എന്തെങ്കിലും നക്കാപ്പിച്ച് കൊടുത്ത് ഒതുക്കാൻ നോക്ക് നക്കാപ്പിച്ചും കള്ളിനും അച്ഛൻ പാട്ടുണ്ടാക്കിണ്ട് ഒരുപാട് അത് പണ്ട് ഇനി എപ്പിസോഡ് കണക്കാ മനസ്സിലായില്ല മനസ്സിലാക്കി തരാം ഈ പ്രോഗ്രാം എത്ര എപ്പിസോഡാ രണ്ട് ഓക്കെ അമ്മനെ വെച്ച് നമ്മൾ ഒരു ഒരു എപ്പിസോഡ് ചാർജ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഒരു ഒരു ലക്ഷം ഒരു ലക്ഷോ ഏത് വകയില് റൈറ്റ്സിന്റെ വകയില് മനസ്സിലായില്ല ഞങ്ങൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നില്ല അല്ല റേറ്റിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഒരു പാലം ഇട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേണമെന്ന സാമാന്യ തത്വം അനുസരിച്ച് കുറച്ച് താഴോട്ട് പറഞ്ഞാല് എനിക്ക് വിരോധമൊന്നുമില്ലട്ടാ ഒരു എപ്പിസോഡിന് ഒരു ഇരുപത്തിയായിരം രൂപ തന്നാലും മതി താങ്കളുടെ പേരെന്താ സച്ചി സച്ചിദാനന്ദൻ പരിചയപ്പെട്ട സന്തോഷം അല്ല സന്തോഷം എനിക്കും വേണ്ടേ ഞാൻ റേറ്റ് എത്ര വേണേലും കുറയ്ക്കാട്ടോ നമ്മൾ സംസാരിച്ച എത്ര വേണേലും കുറയട്ടോ മോനെ ഒന്ന് ശരിയാക്കി തടാ തുടങ്ങി ഉടനെ ഓവർ ആക്കിയപ്പോ തന്നെ ഞാൻ കരുതി കൈന്ന് പോയിന്ന് വാ പോ അല്ല അങ്ങനെ പോയാൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി കുറയ്ക്കല്ലേ നീ ഒന്ന് പോയി സംസാരിക്കോ ആ അങ്ങോട്ട് ഞാൻ അടിച്ചു പരത്തി പതിനായിരം എപ്പിസോഡ് ആക്കാൻ അയാൾ തന്നെ രണ്ട് മെഗാ സീരിയൽ ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാ നിന്റെ നാവിന്റെ അത്ര നീളമുള്ള മെഗാ സീരിയലൊന്നും മലയാളത്തിൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല മോനലാലപ്പാ ചെല്ലേ ചെന്ന് വിജയ ശ്രീലാടത്തിനടുത്ത് തിരിച്ചു വാ ഞാൻ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എത്ര വരെ താഴാ പതിനായിരം ആ പരിപ്പ് അവിടെ വേവില്ല അയ്യായിരം അതും വേവില്ല മൂവായിരം വേവില്ല രണ്ടായിരം അതിൽ തണ നമ്മുടെ പരിപ്പും വേവില്ല നീ ഒന്ന് വേണം ചെന്നേ
ഞാൻ ഇന്നും അച്ഛനെ ഒരുപാട് ചേത്തു വിളിച്ചു അല്ലടാ ആ ഒരു പുതിയ കാര്യം ഒന്നല്ലല്ലോ പക്ഷെ ഈ റെഡിമെയ്ഡ് വാചങ്ങൾ ഒന്നും മാറ്റണം കേട്ടോ പേരും പ്രശസ്തി നിന്ന വിശപ്പ് മാറൂ അവാർഡ് കടയിൽ കൊടുത്ത അരി കിട്ടൂ കേട്ട് കേട്ട് ബോറടിച്ചു ബോറടിക്കാൻ നീ എന്തിനാ എന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും നടക്കണേ വണ്ടി എടുക്കണ ആശുപത്രി നടക്കണം ഓ ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറക്കണം എന്ന് പറയണ പോലെ ജയിലിൽ നിന്നിട്ട് അമ്മ ഇപ്പൊ നടക്കടാ എന്താടത് ഇതാറിയെങ്കിൽ ഞാൻ ഡോക്ടറായനേ ഈ ബില്ല് കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് ബില്ല ഇനി ഏത് ബില്ല് ബില്ല് അടച്ചത് ലാബിന്റെ ബില്ല് അടച്ചിട്ടില്ല മുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപ കൂടി വേണം ഏ എന്തൊരു പറഞ്ഞേ മുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപ കൂടി വേണോന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നോ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഓർമ്മിപ്പിച്ചതാ അപ്പൊ എല്ലാം കൂടി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടയ്ക്കാന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ തോന്നുമ്പോ തോന്നിയില്ലോ എന്റെ ആശുപത്രി ബ്ലഡ് കമ്പനിയാ ദേ നിങ്ങളുടെ കള്ളക്കളി എന്റെ അടുത്ത് വേണ്ട എന്ത് കളി കള്ളക്കളി നിങ്ങളുടെ പേഷ്യന്റിന്റെ ബ്ലഡും യൂറിനും ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത് തന്നെയാ യൂറിൻ ചിലപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്മതിക്കില്ല ആ ഇരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു തുള്ളി ബ്ലഡ് ഇല്ല ഫുൾ ചാരായ ബ്ലഡ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അയാളെ നിങ്ങളെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുമായിരുന്നോ കണ്ണി ചോരില്ലാത്തവൻ ഒരു മിനിറ്റേ മോനെ സച്ചി പോണ്ട നമുക്ക് ഒരു ബില്ല് കൊടുക്കണം ഇത്രക്ക് നേരോ ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ ബാസ്റ്റേന കാറ്റുള്ളായിരുന്നേ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കാറ്റ് പോറായി കയ്യിൽ കാച്ചിന് മുന്നൂറ്ററുപത് രൂപ എടുത്ത് നീ എന്താ കളിയാക്കണ അവന്റെ ഒരു തമാശ കാച്ചേ അതും എന്നോട് ലാലപ്പാ നിന്റെ അറിഞ്ഞാനുണ്ട് അറിഞ്ഞാണെങ്കിൽ അറിഞ്ഞാണം തൽക്കാലം പണയം വെക്കാം കാര്യം നടക്കട്ടെ അതിന് ഈ കറുത്തയാരുടെ പണയം വെച്ചിട്ട് എന്ത് കിട്ടാനാ ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും ആ ജനീഫറിനൊന്ന് വിളിച്ചാലോ ആ ഞാൻ മനസ്സിന് വിചാരിച്ചോളൂ ഇപ്പൊ വണ്ടി അവിടെ ചെന്ന് ഇടിച്ചു നിൽക്കുമെന്ന് സച്ചേട്ട് നൈരിയായിട്ട് വിളിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരിക നിന്റെ ഐശ്വര്യ ഉള്ള മുഖം അല്ലേ ഓ അത് പറ വെറുതെ അല്ലേ ലോക്കൽ കോളിന് കാശ് മുടക്കിയത് പക്ഷേ എന്റെ കയ്യിൽ കാശില്ല ഇയാളുടെ കയ്യിൽ കാശ് ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇപ്പൊ എവിടെന്നെങ്കിലും ഒപ്പിച്ചു തരണം എപ്പോഴും എപ്പോഴും അവിടെ നിന്ന് ഇവിടുന്ന് ഒപ്പിച്ചു തന്നിട്ട് ഇപ്പൊ കാശ് എത്ര തരാണ്ടെന്നുള്ള ഓർമ്മയുണ്ടോ അതൊക്കെ പഴയ കണക്കല്ലേ വേണ്ട വേണ്ട കണക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പാട്ട് സേറ്റിന്റെ കടയിൽ ചുമരിന്മേലുണ്ട് കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച വാങ്ങിയ നൂറ്റി അൻപത് രൂപയും ചേർത്ത് ഇപ്പൊ മൊത്തം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപ അൻപത് പൈസ ഉണ്ട് ജെന്നി നമ്മുടെ സർക്കാർ തന്നെ പത്ത് പതിനായിരം കോടി രൂപ കടത്തില്ല അതിന്റെ ഇടയിൽ ഇപ്പിച്ച കാശ് നാണക്കേട് നമ്മുടെ നാടിന് തന്നെ നാണക്കേടല്ലേ അതുകൊണ്ട് എഴുതി തള്ളിയേക്ക് ഈ നാണക്കേട് എനിക്ക് ശീലമായതുകൊണ്ട് എഴുതി തള്ളാൻ ഒക്കൂല്ലല്ലോ മോനെ സച്ചിദാനന്ദ അവിടെ നല്ല ജോലി തിരക്കല്ലേ നമുക്ക് സംസാരിച്ചാൽ നേരമില്ല ഞാൻ ആലപ്പുര അങ്ങോട്ട് വിടെ മോളെ പെട്ടെന്ന് കൊടുത്തു കൊടുത്താ ഞാൻ വെക്കാണേ അയ്യോ വെക്കല്ലേ വെക്കല്ലേ എന്റെ ഇല്ല കേട്ടോ ഉണ്ട് ത്രീ സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് പെട്ടെന്ന് കൊടുത്തു കൊടുക്കണേ അപ്പൊ മര്യാദയ്ക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഒക്കെ അറിയാല്ലേ മര്യാദയ്ക്ക് സംസാരിച്ച ബില്ലിന്റെ ബാക്കി താൻ വേണ്ട നോക്കിയോ പോയി വാങ്ങിച്ചിട്ടോ ലാലപ്പ പെൺകുട്ടിയുടെ വായി നോക്കിക്ക എന്താ പേര് ശരി <laughs> വേണ്ട <laughs> 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 പോണ പോക്കിന് ബ്രേക്കിൽ അങ്ങ് കാല് വെച്ചാൽ അടിച്ചതിന്റെ കഴണം പൊട്ടിക്കും പോട്ടെ മോനെ ആഹാരൊക്കെ സമയത്തിൽ കഴിക്കണം ഞാൻ പോയി കിടക്കട്ടെ ഭാസ്കർ അങ്ങോട്ട് കേറിയില്ലേ ഉന്തി തള്ളി വിട്ടതാ വീട്ടിൽ പോയി കിടക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ ചുറ്റപ്പെട്ടി ഇന്നാലേ ഏ പിന്നെയും ആവശ്യമില്ലാണ്ട് തോന്നും ഇനിയും തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ചെല്ലണ്ടെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞേക്കാം ആശുപത്രിയിൽ കാശ് കുറെ ആയിട്ടുണ്ടാവൂലേ ഇവിടെയുള്ള ചിൽഡ്രനൊക്കെ തപ്പിപ്പറക്കി കൊടുത്തയക്കാന്ന് കരുതി ഇപ്പോ ഓട്ടോ റിക്ഷക്ക് തകരൂല സേട്ടു പാപ്പയുടെ കാര്യം എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ പിന്നെ അതൊക്കെ അങ്ങനെ നടക്കും ഫാക്ടറിയിൽ സമരം നേരുള്ള കാരണം ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും എന്താ ഹെടോ മുദ്രാവാക്യത്തിന് പഴയ ഉഷാറുണ്ടോ പത്തറുപത് ദിവസം ആയല്ലോ സമരസഖാക്കൾ ഓരോരുത്തരായിട്ട് കൊഴിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരിക്ക ആ മാസം വട്ടമെത്തിക്കാൻ പാടുപെടുന്നതിന്റെ ഇടയിലാ ആശുപത്രിയും ചികിത്സയും ആ 
അടുത്താള് ഉപ്പാപ്പാനോട് ഞാൻ പല 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 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളാണ് ഈ ഏർപ്പാടിനോട് സ്ഥലം കൊടുക്കരുത് ഞാൻ സ്ഥലം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ലൂ ഇത് നിർത്തോടോ വഴി കൂടെ ഇറങ്ങി കിടന്ന് വല്ല അപകടവും പറ്റണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടാത്ത് പിന്നെ പോലെ തലയിൽ കയറുമ്പോ ഇടക്ക് ക്ലാരനറ്റ് നാല് പിടുത്തു കേക്കാ രവീന്ദ്രനാഥിന്റെ പഴയ സംഘം ടി വി ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ മതി മറന്ന് അഭിനയിച്ചു എന്നൊക്കെ കേട്ടല്ലോ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു വിശേഷണങ്ങൾ അനശ്വര പ്രതിഭ ഭാവഗായകൻ സംഗീത മാന്ത്രികൻ ഞങ്ങളെ ഒക്കെ മാറ്റി നിർത്തിയ അയാളുടെ ജീവചരിത്രം കംപ്ലീറ്റ് ആവോടു ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടു നിർത്താൻ പറ്റാത്ത ഇരുണ്ട ചരിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ മഹാനായ നിങ്ങളുടെ കഥാപുരുഷന് ചങ്ങാതിമാരും അതൊന്നും വാഴ്ത്തിപ്പാടിയില്ലേ കലാകാരന്മാർ സൽഗുണ സമ്പന്നരായിട്ട് ആർക്ക് എന്ത് പ്രയോജനം മരിച്ചിട്ട് പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടും അച്ഛനെ ആൾക്കാരെ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇനിയും പത്തൊമ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലും അയാളെ ഓർക്ക ആളുണ്ടാവും അതൊന്നും നിസ്സാരല്ല പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ തല കേറൂല ഓ ഞാനൊരു രസം കൊല്ലി കലാകാരന്മാരുടെ ഭാഷയൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല വാ വാ ഈ വരവിൽ എന്തോ പന്തി കേടുണ്ടല്ല സച്ചി കടം എന്തിനത് മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കണേ എന്നാ പിന്നെ വാർത്ത ബോർഡോട് എഴുതിയിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള കാശിന്റെ കണക്കിന് മാത്രം അറിവുള്ള ചില ആൾക്കാരുണ്ട് കടം കൊടുക്കുമ്പോ രേഖ വേണം അതിനാ ജില്ലാ ജഡ്ജിയുടെ കൺമുമ്പിൽ തന്നെ എഴുതി വെക്കണത് എന്റെ ചെവരൊക്കെ വൃത്തിയേടാക്കുമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര വൃത്തിയല്ലേ ഒന്നുമല്ലെങ്കിലും എന്റെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗിന്റെ ഭംഗി വൃത്തിയുടെ ചുമരിന്റെ ഒരു അലങ്കാരവും ഇവിടെയുള്ള പുരാവസ്തുക്കൾക്കിടയല്ലേ ഈ കണക്കും ഒരുപാട് കാലങ്ങൾ നിലനിൽക്കും പിന്നെ കണക്ക് പറഞ്ഞ് വാങ്ങിക്കാനാ എഴുതണത് ഇതെന്ത് നാനൂറ് മുന്നൂറ്ററുപതല്ലേ തന്നുള്ളൂ ഓഹോ കാശ് ചോദിക്കുമ്പോ ഫോണിൽ കൂടി എന്തായിരുന്നു പഞ്ചാര ലാലപ്പന്നെ നാനൂറ് തയ്ച്ചു കൊടുത്താ ഹോസ്പിറ്റലിൽ മുന്നൂറ്ററുപതാണല്ലോ കൊടുത്തത് ബാക്കി അവൻ എന്റെ തന്നില്ലോ ഇനിയിപ്പോ മാസ്ക്രേറ്റിന്റെ കയ്യിൽ എങ്ങനെ കൊടുത്തുണ്ടാവോ ദേ അവരെടുത്ത് ഇവരെടുത്തെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒഴിപ്പിയാലുണ്ടല്ലോ അല്ല ഇതപ്പൊ തരും ഷേ ഇത് വലിയ ശല്യല്ലോ ഇതിലും ഏതാ ഷൈലോക് ഫൈനാൻഷ്യൽസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ അത് ശരി ഇപ്പൊ ഞാൻ ശല്യല്ലേ അത്യാവശ്യം വന്ന പോരു ഫൈനാൻഷ്യൽസ് ഞാൻ കണ്ടില്ലല്ലോ കണ്ടില്ല ഇല്ലാത്ത കാശ് കട വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ ഇളിക്കുക ദേ രണ്ടിലും തീരുമാനിച്ചിട്ട് ഞാൻ പോകുള്ളൂ കാശ് എപ്പൊ തരും നിന്റെ കാശ് പലിശയും പലിശയുടെ പലിശയും പലിശയുടെ പലിശയും കൂട്ടിയിട്ട് അധികം താമസിയാണ്ട് തന്നേക്കാമേ നിനക്ക് ഈ കാശ് ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് ആയിട്ട് വേണോ അമേരിക്കൻ ഡോളേഴ്സ് ആയിട്ട് വേണോ ഇസൽ ഷെയ്ഖൽ ആയിട്ട് വേണോ ഇനി ഭാസ്കരേട്ടൻ സൈഗാൽ യൂസഫ് ലൂയങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഹോട്ടലിലേക്ക് വിളിക്ക് ദേ സേട്ടുപ്പാപ്പ കേൾക്കാനൂടി ഞാൻ പറയണേ ഈ കണക്ക് മുഴുവൻ തീർക്കാതിനി എന്റെ ഇതൊരു നയ പൈസ കിട്ടൂല അതെ ആ കരിക്കെട്ടോട് വെച്ചിട്ട് പോടി ഇനി വന്ന് എഴുതണ്ടല്ലേ അവളെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് സാറെ ഓർമ്മ വരും ആ പ്രസരിപ്പും കുസൃതിയും ഇവളുടെ പ്രായത്തിൽ സാറ് ഇതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് അതിൽ പോകുമ്പോ ഒന്ന് കയറി കണ്ടാലോ എന്ന് വിചാരിക്കും അതെങ്ങനെ വാതക്കില് കഴുകനെ പോലെ നിക്കല്ലേ ആ ഗൃഹറി ഞാനും സാറാന്റെ കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് കാലായി ഇവിടെ നിന്ന് ചുറ്റിപ്പറ്റി നിന്നാലേ എന്റെ ലൊട്ടിലോടുക്ക് വേലയൊക്കെ മുടക്കും നാളെ കടവ് പാപ്പ എന്റെ ലോയങ്കളെ ആ സ്റ്റീം എഞ്ചിന് നിർത്ത് അതിലേ പോയിട്ട് ഇതിലേ വന്നിരിക്കുക തവള ഭാസ്കരെ കള്ളുകുടിക്കാനും വട്ടച്ചെലവിനും എന്തെങ്കിലും താടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇടക്കിടക്ക് തല ചൊറിഞ്ഞ് നിക്കണ് കാണാലാ അതന്റെ അവകാശമാണ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അവന്റെ അച്ഛന്റെ തോളത്ത് കൈയിട്ട് ഒരുപാട് നാൾ നടന്നവനാ ഈ തപല ഭാസ്കരൻ അല്ലല്ലോ ഈ എന്നിട്ട് ആ സ്ഥാനം എനിക്ക് തരണ്ടേ തിന്നരുത് കുടിക്കരുത് തൂറരുത് ഒരു ദിവസം ഞാൻ അവനെ മര്യാദ പഠിപ്പിക്കും കൊറോണ കുറ്റി നോക്കി ഒരു പളങ്ക് പളങ്കിയ പമ്പരം കറങ്ങുന്നത് പോലെ കറങ്ങൂല കറങ്ങും കറങ്ങൂല കറങ്ങും ഇല്ല കറങ്ങും മോനെ സച്ചുട്ടാ നീ എപ്പ വന്നടാ നിന്റെ കണ്ടപ്പോഴല്ലേ ഞാൻ നോക്കിയത് ലാലപ്പനെ ഏൽപ്പിച്ച നാൽപ്പത് രൂപയുടെ ഏത് ലാലപ്പൻ എന്ത് നാൽപ്പത് രൂപ ഞാനിവിടെ തന്നെ നിൽക്കും ഇതാണ്ട സ്ഥാനം ഇവിടെ നല്ല സുഖ 
അച്ഛന്റെ കാലം മുതൽ എല്ലാരും പെരുപ്പിച്ചു പെരുപ്പിച്ച ഒരെണ്ണം പോലും ഗതി പിടിച്ചില്ലല്ലോ ഇനി കള്ളുടിച്ച് അവിടെ എവിടെയും കിടക്ക ആശുപത്രി കൊട്ടാരി പട്ടി വരും അല്ലെ ഞാൻ താഴെ കിടക്കും ഗ്രാമിക്കൊന്ന് പിടിച്ചോടുത്തൂടെ എപ്പോഴും വെറുതെ ഇങ്ങനെ പിത്തം പിടിക്കും ഗ്രാൻഡ്മ എന്താ സ്വപ്നം കാണേ ഉടനെ പോകും ചെറുക്കാൻ വിസ അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഫോൺ വന്നു എന്നല്ലേ ഇന്നലെ കണ്ടപ്പാ പറഞ്ഞത് അത് ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലേ ഇപ്പോഴും അതിനെ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കാ മമ്മ ആ ബൾബിങ് കിട്ടെടുക്ക പോണവരൊക്കെ പോട്ടെ മമ്മ നമുക്ക് വിധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളും പോവും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കിടന്ന് മരിക്കാം സ്വർഗം കിട്ടാതെ മരിക്കും നമ്മുടെ വണ്ണാതാ അവിടെ കിടന്ന് മരിച്ചാലേ സ്വർഗം കിട്ടും ഗ്രാൻഡ്പ പോയ പോലെ തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ത് പറ്റി പപ്പാ ക്ലബിൽ പോയില്ലേ ഗ്രാൻഡ്പ ഇന്നലെ കളിച്ചു കളഞ്ഞത് ഇന്ന് തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നില്ലേ വീമ്പ് പറഞ്ഞു പോയതല്ലേ നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങി ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഞാൻ നാളെ കളിച്ച് തിരിച്ചു തരും ഇന്നത്തെ ശകുന് ശരിയല്ല അവന്റെ മുഖം കാണുമ്പോ ആ ബാസ്റ്റേ അവന്റെ തന്ത ആ കഴിവരയുടെ കാര്യം അവർ പോരുതേ എല്ലാം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നല്ലേ സാറാടെ റൂമിൽ കൊണ്ട് കത്തിച്ചു വെക്ക് എന്തെടുക്ക സാറ നോക്കിയില്ല അവൻ ഒരുത്തര എന്റെ ഡ്രീംസ് എല്ലാം നശിപ്പിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നശിച്ച നാട്ടിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ നിറയിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എത്ര കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലും ഞാൻ ഒന്നും മറക്കില്ല സറൻഡി എന്താ അവിടെ പപ്പയുടെ വകയായിട്ട് എന്നത്തേം പോലെ തന്നെ ഇന്ന് കളിക്കാൻ പോകുമ്പോ എതിരെ സച്ചി ഒന്നും ഇത്ര നമ്മുടെ രവീന്ദ്രനാഥ് സാറിന്റെ മോൻ സച്ചി സച്ചിയെ കണ്ട കലി ഓൾഡ് മാന് എന്താ സാറാന്റി ആലോചിക്കുന്നെ രാവിലെ തുടങ്ങിയല്ലേ സാറാന്റി ഈ പൂ തന്നെ തുന്നാൻ എവിടെ തുന്നി സൂചിയും പിടിച്ച് ഇരിപ്പ് തന്നെ അല്ലേ മതി എണീക്ക ഇനി നമുക്ക് നാളെ തുന്നാം മോള് ചെല്ല് സാറാന്റി കുറച്ചു നേരം കൂടി ഇരിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ സന്ധ്യയാവും ഈ മരച്ചില്ലകൾക്കിടയിലൂടെ ആകാശത്തിപ്പോ ഒരുപാട് പക്ഷികൾ വരും പിന്നെ അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു പൊട്ടു പോലെ എങ്ങോട്ടോ പോയി മറിയും പിന്നെ ഇരുണ്ട ആകാശത്ത് അവിടെ ഇവിടെ നക്ഷത്രങ്ങൾ തെളിയും 
അതൊക്കെ മരച്ചിലകൾ വന്നിരുന്ന് ഉറങ്ങാതെ കണ്ണിമ വെട്ടാതെ എന്റെ സാറാന്റിയെ തന്നെ നോക്കും അതല്ലേ ഉണ്ടാവാ ഓരോ മാത്മ ലോകമുണ്ട് അതിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ അന്തരാത്മാവിലെ തേരോടിക്കണം എന്റെ കാവ്യകലയെ കൊണ്ടാകുവോളം വരെ ഓരോ മാസ്മര ലോക ഏത് സിനിമയിലെ പാട്ടാടി ഏ സിനിമയിലെ പാട്ടോ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ മലയാളം ഫസ്റ്റിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കവിതയാ വയലാന്റെ സർഗ സംഗീതം അങ്ങനെ ഒരു കവിത ഉണ്ടോ മലയാള പുസ്തകത്തിൽ ആ അതറിയണെങ്കിലേ വല്ലപ്പോഴും പുസ്തകം ഒന്ന് മറിച്ചു നോക്കണം ഇത്തവണ എന്തായാലും എന്റെ കൂടെ പരീക്ഷ എടുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കാൻ വിളിക്കും ആളെ കാണില്ല പരീക്ഷ വരട്ടെ മോളെ ഏട്ടൻ കാണിച്ചു തരാം ഏത് നേരവും പുസ്തകം നിന്നുകൊണ്ട് നടക്കണം നിന്നെക്കാളും മാർക്ക് വാങ്ങും ഏട്ടൻ ഇത് എന്റെ കൂടെ ഫീസ് വർഷപ്പെടും കേട്ടതാ എന്നിട്ട് പരീക്ഷയുടെ തലേന്ന് ആളും മുങ്ങി ഓ സകലകലാവല്ലഭനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇന്ന് ഗാനമേള മ്യൂസിക് നെറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലേ സാധകമൊക്കെ കഴിഞ്ഞോ ബാക്കിയുള്ളവനും എല്ലാം ഉണ്ടാ എന്താ അമ്മ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ നീ എത്ര തവണ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഫീസ് അടച്ചതാ ഓരോ തവണയും പരീക്ഷയുടെ സമയമാവുമ്പോ ഓരോ കുലുമാല ഉണ്ടാവും വെറുതെ ഫീസിന്റെ കാശുകളെന്നല്ലാണ്ട് ഓ കാശിനോടൊക്കെ എന്താ സ്നേഹം വയ്ക്ക് അതമ്മേ ഈ പഠിക്കാനും പാടാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കഴിവ് ജനറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് കിട്ടേണ്ടതാണ് അത് തല്ലി പഠിപ്പിച്ചാലൊന്നും കിട്ടില്ലേ പിന്നെ എങ്ങനെ പഴിപ്പിക്കണം പറയട പോത്തങ്കിരി മോനെ സച്ചി ആ എന്താ യൂസ് കയറി രാത്രിയില് അത് മോനെ സച്ചി കയറിയിരിക്കും ഇവരെ തൃപ്പൂണത്തെ മ്യൂസിക് ക്ലബിന്റെ ആക്കാര ക്ലബിന്റെ ജൂബിലിയും അച്ഛന്റെ വാർഷികവും ഒരു ദിവസവും വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടൊന്നും ബന്ധാണോ അതല്ല മോനെ അന്ന് മറ്റു പരിപാടികളോടൊപ്പം അച്ഛന്റെ പാട്ടുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു ഗാനമേള നടത്തുന്നുണ്ട് വരും യേശുദാസാണ് ഉദ്ഘാടകൻ രവീന്ദ്രനാഥ് മാഷിന്റെ പരിപാടിയാവുമ്പോ ദാസേട്ടം വരാതിരിക്കില്ലല്ലോ രവീന്ദ്രനാഥ് മാഷിന്റെ മകൻ നന്നായി പാടുമെന്ന് സൈകാള് പറഞ്ഞു അതെന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട നിങ്ങൾക്ക് ആള് മാറിപ്പോയി അല്ലേ സൈകാൾക്ക അല്ല ആള് മാറിയിട്ടൊന്നുമില്ല അവർ ഉദ്ദേശിച്ച സച്ചി മോനെ തന്നെയാ ഞാൻ പാടുന്നത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കേട്ടോ താൻ കേട്ടോ ഇല്ല നിങ്ങൾ കേട്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ ഇയാളുടെ വാക്കും കേട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുത്തു അല്ലേ കാഷ്ടം അതെ ഞാൻ പാടില്ലെന്ന് മാത്രല്ല പാടണേ പാട്ടുണ്ടാക്കണ ഒരുത്തനും എനിക്ക് തീരെ താല്പര്യമില്ല പണ്ടൊരാൾ തോന്നിയ പോലെ പാട്ടുണ്ടാക്കി നടന്നോണ്ടാ ഇന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇനി ഞാനും ഒരു കലാകാരന്റെ വേഷം കിട്ടി കള്ളും കുടിച്ച് തോന്നിയസം കാട്ടി നടക്കണത് കാണണോ അല്ലേ എന്നെ വിട്ടേക്ക് മാഷെ ബാത്റൂമിൽ പോലെ ഒരു മോളിപ്പാട്ട് പാടില്ല എന്ന് ശബ്ദം ചെയ്ത് നടക്കണം എന്റെ ശബ്ദം തെറ്റിക്കാൻ നിങ്ങളല്ല നിങ്ങളുടെ അപ്പൂപ്പന്മാര് വരച്ചാൽ നടക്കില്ല പെട്ടെന്ന് സ്ഥലം കാര്യക്കാ ഞങ്ങൾ ഈ പ്രസംഗവും കൽപ്പിച്ച് ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാനാണോ താനും കൊണ്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന് അഡ്വാൻസ് വാങ്ങിച്ച കാശും കന്നേക്ക് ഞങ്ങൾ പോയിക്കോളാം അഡ്വാൻസ് എന്താ അഡ്വാൻസ് അത് മോനെ കൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും പാടിക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത് അതുകൊണ്ട് എവരുടെ നിന്ന് കുറച്ച് കാശ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു ഓഹ് മുട്ടിപ്പിക്കല്ല ആരും കൂടി തന്നെ വലിയ പ്രാരാബ്ദം ഇല്ലാതെ ഒരു കുടുംബം നോക്കാനുള്ള കാശൊക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും പക്ഷെ ഇതത് പോരല്ലോ കലാകാരൻ ബാക്കി വെച്ചിട്ട് പോയ കടബാധ്യതകളും മാനക്കേടും ഇതൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ ചോക്കണമല്ലോ കാശ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ അതുപോലെ അവിടെ തിരിച്ചു കൊടുത്തേക്ക് അതെന്റെ ഏത് ചെലവായി മോനെ ചെലവായെങ്കിൽ കട്ടോ പിടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുത്തേക്ക് എന്നെ കാക്കണ്ട അച്ചോട്ടാ അച്ചോട്ടൻ ഇപ്പൊ പോയിക്കോ കാശ് ഞാൻ ഇങ്ങ് എത്തിക്കാം ഐസാബിക്ക് ഹോസ്റ്റൽ ഫീസ് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് രണ്ടു മാസമായി ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുമെന്ന് ആയപ്പോ നിവൃത്തിയില്ലാണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും ഓർമ്മിപ്പിക്കായിരുന്നില്ല യൂസുക്ക നമുക്ക് എവിടെന്നെങ്കിലും മേടിച്ച് അയച്ചു കൊടുക്കായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചിട്ടല്ലേ മോളെ നേഴ്സിംഗ് നേരത്തത് ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യ മോൻ ബേജാറടിക്കണ്ട ആയിരം ഉറുപ്പേന്റെ കാര്യമല്ലേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഉണ്ടായിക്കോളാം എങ്ങനെയെങ്കിലും മോനെ കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിക്കാമെന്ന് ഒരു സൈന്യത്തിൽ ഞാൻ ഏറ്റുപോയെന്നേ ഉള്ളൂ സാരല്ല പോട്ടെ സൈകാളിക്ക സൈകാളിക്കടയിൽ ഇപ്പൊ അവിടുന്ന് കാശുണ്ടാവാ അല്ലേ ഏട്ടനെ കമ്മലെ നോറട്ടെ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഏട്ടന്റെ കയ്യിൽ വേറെ വഴിയില്ല സാരല്ല ഏട്ടാ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണ കമ്മൽ ഇട്ട അപ്പ എന്റെ കാത് പഴുക്കും വേണ്ട മോനെ നമുക്ക് വേറെ വഴി നോക്കാം സാരല്ലേ യൂസുക്ക എനിക്ക് ഉളു ഐഷാബിയും ഒരേപോലെ അല്ലേ ഇരിക്കലുണ്ടല്ലേ മണവാട്ടിയ പോലെ മൂക്കറ്റം കുടിച്ചിട്ട് നിനക്ക് എന്തിന്റെ കേടാ രക്തം കൊടുത്തിട്ട് കിട്ടിയ കാശോട്ടാ കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് വന്നിരിക്കണ ഇതിനു മുമ്
ആ ഓർമ്മകൾ തകറ്റി തകറ്റി വന്നപ്പോ വിങ്ങലി സഹിക്കാൻ പറ്റില്ലടാ മോനെ ഓ ബാക്കി ഒറ്റ ദിവസം തൊടാറില്ലല്ലോ ആ അച്ഛന്റെ ഈ മോനില്ലാത്ത ദുഃഖം നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാ നിനക്ക് അച്ഛനോട് സ്നേഹമില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ നീ കുടിക്കാത്തത് പക്ഷെ അച്ഛന് നിന്നോട് സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കുടിച്ചിരുന്നത് മോനെ കുടിയന്മാരുടെ ചങ്ക് കിള്ളി പൊളിച്ചു നോക്കിയ അത് മുഴുവൻ സ്നേഹം ആയിരിക്കൂടാ സ്നേഹം ഇങ്ങേരോട് സംസാരിക്കുന്ന നേരം കൊണ്ട് കടപ്പുറത്ത് പോയത് തരേണ്ട കസ്തൂരി നിലാവിന്റെ കനവ് പുൽപ്പായയിൽ ൂവല്ലേ അതുവന്ന പൂവല്ലേ 
ഒരു ജോലിക്കൊക്കെ പോകുമ്പോ നല്ല എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഷർട്ട് കിടണ്ടേ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഷർട്ട് നിന്റെ അപ്പം വാങ്ങിച്ചെന്നുണ്ടാ
വേറെന്തെങ്കിലും നല്ല ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കണോ വെറുതെ ഒരു മനുഷ്യായുസ് കളയാതെ നമസ്കാരം ആ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ സാറിനോടാന്ന് പറഞ്ഞത് ഹലോ സാറിരിക്ക് താങ്ക് യു ഏത് കാര്യത്തിന്റെ കാര്യ അല്ല ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഒരു സെയിൽസ്മാന്റെ പോസ്റ്റിന്റെ കാര്യം അത് ഇദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയാ ഓ അത് ശരി ബിസിനസ് ഒക്കെ ഡല്ലാടോ പുതിയ പോസ്റ്റിംഗ് ഒന്നും ഇപ്പൊ പറ്റില്ല അയ്യോ അങ്ങനെ പറയരുത് സാറേ സാറേ എനിക്ക് വാക്ക് തന്നല്ലേ ആ പോസ്റ്റ് പോയടോ ആ പിന്നൊരു പണിയുണ്ട് ആ ജോലിക്ക് ഇത്രയും വേറൊടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ശ്വാസം വിട്ടേക്ക് മാഷേ ഇതാണ് എന്റെ സ്ഥായി ഭാവം സാർ ബാക്കിയെല്ലാം ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇവൻ വെച്ച് കിട്ടി തന്നതാ ഒരു പാർട്ട് ടൈം ജോലിയാ തന്റെ സ്ഥായി ഭാവം ഒന്നും പുറത്തു കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല ഡെയിലി മൂന്ന് മണിക്കൂർ എന്താ തനിക്ക് പറ്റുമോ പറ്റും സാർ എന്നെ എന്ത് ജോലിക്കും പറ്റും എന്ത് ജോലി എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല ശമ്പളം മാത്രം കിട്ടിയാ മതി ഇനിയിപ്പോ ജോലി ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി കുഴപ്പമില്ല ശമ്പളം കൃത്യമായിട്ട് തന്നാ മതി ഏഹ് അല്ല അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഞാനിപ്പോ തന്റെ ഡ്യൂട്ടി ഇപ്പൊ കഴിയില്ലേ കഴിയുമ്പോ താനത് ഒഴിച്ച് ഇങ്ങേർ കൊടുത്തേക്ക് ഇനി സെക്കൻഡ് ഷിഫ്റ്റിൽ മാത്യുവിന് പകരം ഇയാളാ ഒരു ആക്സിഡന്റ് പറ്റി മാത്യു കുറച്ചു നാൾ ലീവാ ഓക്കെ വൈകുന്നേരത്തിരി മേലുവേന ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു തലവേനയും കുറച്ചു ദിവസത്തേക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ അത് ശീലായിക്കോളും സച്ചേട്ടന് ഈ പണി ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ പിന്നെ സച്ചേട്ടൻ തന്നെ വേറെ പണി കണ്ടുപിടിക്കി ഒരു തരൂ ചേട്ടാ നല്ല കറക്റ്റ് ഫിറ്റ് ഇയാളെക്കാളും കറക്റ്റ് ഫിറ്റ് സച്ചേട്ടനാ അതിനേക്കാളും കറക്റ്റ് ഫിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരാളുണ്ട് അതാര് ഇവന്റെ അപ്പൻ ഞാൻ വിട്ടോട്ടെ മാഷെ നിങ്ങൾ വരുമ്പോ എൻട്രൻസിൽ ഞാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അതുപോലെ ചെന്ന് നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ദേ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ തലയറ്റിയാ മതി കൊറച്ചേ എന്ത് പണ്ടാറായാലും മൊഖാരും കാണൂല്ലോ ഇഷ്ടം പോലെ കടക്കാരെ ശല്യമുള്ള സ്ഥിതിക്ക് സച്ചേട്ടൻ സ്ഥിരാക്കി കൂടെ എന്റെ പതിനാറ് അടിയന്തരം കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്ഥിരാക്കടാ മുമ്പ് ഇത് പോടാ നാറിയിട്ട് പാടില്ല ഒരു ഓക്സിജൻ മാസ്ക് വെറ്റി ഇടണം ദൈവമേ മൊഖാടിച്ചൊന്നും വീഴല്ലേ കടിച്ചിട്ടും പാടില്ല വൃത്തിയായിട്ട് കുളിക്കാണ്ട കയറി നിരുന്നു ഈ പൂത്താങ്കിരി കുസ്തിക്കാരനാ കരിഞ്ഞ ഋത്തിക് രോഷം പോയണ്ടോടാ കണ്ടു കണ്ടു ഏതാ കൂടുതലുള്ള ഐശ്വര്യ എന്തായാലും കണ്ണ് കാണാത്ത പീസ അല്ലെങ്കിൽ ഇവന്റെ കൂടെ പോവോ റെസ്റ്റോറന്റിലേക്കാ പോകുന്നത് കണ്ണൂർന്നില്ല അപ്പൊ എന്റെ വാ തുറക്കും കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് മാസത്തെ ബില്ല് ബാക്കിയുണ്ട് അടച്ചില്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂസൂര് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ അറുത്ത കൈക്ക് ഉപ്പ് തേക്കാത്ത കുഞ്ഞാറച്ചാണ്ട കഞ്ഞി കിട്ടുമ്പോ തരാന്ന് പറഞ്ഞ ആയിരം രൂപ കട മാഞ്ചു കൊടുത്തുട്ട കഴിവ് പറഞ്ഞ കയ്യില് ആ കാശായിരിക്കും അത് അവന്റെ ഫീസ് ഞാൻ ഒന്നും ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചിട്ട് പോവാ വെറുതെ തല്ലു കൊള്ളണ്ടാ നമ്മുടെ കാര്യം വീട്ടിൽ അവതരിപ്പിച്ചോ മമ്മിയോട് സൂചിപ്പിച്ചു ഡാഡിയെ തിരക്കൊഴിഞ്ഞ് കിട്ടിയില്ല ശരത്ത് വീട്ടിൽ പറഞ്ഞോ എന്റെ ബ്രദറും ഭയങ്കര ബിസിയാണ് ഈനോ നൂറ് കൂട്ടും ബിസിനസ് അത്തല്ലേ അല്ലേ ഇപ്പൊ കക്ഷി ടൂറിലാണ് ഐ തിങ്ക് ഹീസ് ഇൻ സെൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ അത് കഴിഞ്ഞ് മറ്റന്നാ ഫിലാഡൽഫിയ എനിക്ക് കുറച്ച് ഷോപ്പിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് സി ഡി പിന്നെ ഒരു ജീൻസും ടോപ്പും മറക്കണ്ട ഇന്ന് ശരത്തിന്റെ ട്രീറ്റാ അത് പിന്നെ പറയാൻ ചേട്ടൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് അയച്ചിരുന്ന ഡോളേഴ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ പിന്നെ ആർക്ക് വേണ്ടിയാ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാ ഇവിടെ മൊത്തം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണ് റൂബർ ഉണ്ട് ചേട്ടന്റെ കാശ് വെറുതെ കളയണോ താനൊടുത്ത പണിക്കാരനല്ലേ എന്നിട്ട് കുറ്റം പറയണേ മുഖമൂടി ഇട്ട സത്യങ്ങൾ പറയാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുവാനിയാ ഞങ്ങൾ കുറച്ചാരം ചൊല്ലിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ നല്ല കാര്യമൊക്കെ ചെയ്യും ഉള്ളതൊക്കെ പോതോട്ടെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോ വേഷങ്ങളെ ലുക്ക് ഡാലിംഗ് ഐ ആം ഗിവിംഗ് ഹിം ഹൺഡ്രഡ് ബക്സ് ഓ സോ ക്യൂട്ട് പറ്റിയ കൂട്ടാ 
എന്റെ കാശ് എനിക്ക് തന്നെ തന്നിരിക്ക കാട്ടുമാക്കാൻ ഇനി ഞാൻ തൊള്ളായിരം രൂപ എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി ഈശ്വര ആ കുഞ്ഞാർവന്റെ കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോ തന്മാത്രയിലെ ആദ്യത്തേതും അവസാനത്തേതുമായ കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധനം മൂലം ചില സംയുക്തങ്ങൾക്ക് വലിയ രൂപത്തിലുള്ള ഘടന ഉണ്ടാകുന്നു അതിനെയാണ് വലിയ സംയുക്തങ്ങൾ അഥവാ ക്ലോസ്റ്റീൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വലിയ സംയുക്തങ്ങളെ ആലി സൈക്ലിക് സംയുക്തങ്ങൾ എന്നും ആരോമാറ്റിക് സംയുക്തങ്ങൾ എന്നും രണ്ടായി തരം തിരിക്കാം ഏട്ടന് മനസ്സിലായോ എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാന്നതാ അതെ ും എന്നിട്ടെന്താത്ത <laughs> ഇതാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡുകാരുടെ ഒരു കാര്യം ഒരു മൂന്നാല് മാസത്തെ ബില്ല് അടച്ചില്ല അപ്പാമാര് ഫീസ് വരും ദേ ഇവൻ രാവിലെ പറഞ്ഞുള്ളൂ ബില്ല് അടച്ചില്ല അപ്പ ഫീസ് വരും ഫീസ് വരും നീ പറഞ്ഞില്ലടാ ഒന്ന് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു നീ വല്ലാണ്ട് പെര നിറഞ്ഞു ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ലേ നീ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനാ ചേട്ടൻ മോന്റെ കൂമ്പിനിട്ട് പെട്ടെന്നത് ഒന്ന് നാളെ വൈകുന്നേരം ഏട്ടൻ വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴേക്ക് ഇവിടെ കറണ്ട് ഉണ്ടാവണം രണ്ട് ഒരു പെണ്ണിനെ വളയ്ക്കാൻ നടക്കുമ്പോ സ്വന്തമായി അധ്വാനിച്ചിണ്ടാക്കിയ നാല് തുട്ടെങ്കിലും പോക്കറ്റ് ഉണ്ടാവണം മനസ്സിലായടാ പതുക്കെ ഗുഡ് നൈറ്റ് കേട്ടാ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് കിടന്നോട്ടാ എന്ത് അവനും അവന്റെ പപ്പായും അമ്മായും അന്ന് ഇതുപോലെ സാറയെ വന്ന് കണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ എല്ലാം തീരുമാനിച്ചതാ കെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവളെ ഞങ്ങളെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ വിശക്കും കൂടി ഏർപ്പാടാക്കിട്ട് വന്നതാ വില്യം കൊടുക്കേണ്ടായി എല്ലാം സ്പോയിലായില്ലേ അവിടെ കെട്ടും നടന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ പോക്കും നടന്നില്ല അതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യമല്ലേ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയില് അതറിയാത്തവരാരല്ലേ ഗ്രിഗോറിയോസ് കെറിയറി എന്ന സമുദായ പ്രമാണി ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തകർന്ന് നിലംപരിശായ കഥ അന്ന് മുതലേ അതിന്റെ നാടക്കേടും സഹിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക ഞാൻ പിന്നെ വിചാരിച്ചു ഈ മരിയയുടെ ഹസ്ബൻഡ് ജെന്നിഫറിന്റെ പപ്പ ഷിപ്പിൽ ജോലി ഉണ്ടായിരുന്ന ഡെറിക്ക് അയാൾ അങ്ങ് ഇസ്രയേലെത്തിയാൽ ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ സാധിക്കുമെന്ന് അയാൾക്കാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു വിചാരമൊട്ടും ഉണ്ടായില്ല കള്ള് കുടിച്ച് കരളും പോയി മുപ്പത്തെട്ടാമത്തെ വേഴ്സി കട തീർന്നു പിന്നെ എന്തൊക്കെ ഓഫറുമായിട്ട് വന്നതാ റീത്തയുടെ ഹസ്ബൻഡ് അപ്പോഴും കരുതി ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നടക്കാൻ പോവാന്ന് ആ പ്രോമിസ് ലാൻഡിലെ മണ്ണ് ചുമ്പിച്ച് മരിക്കാമെന്നൊക്കെ But he was a cheat. Boy, even been a thirichu vandhi lya. Avada vera uru pending ketti sukhavayitte jeevi kya. Yenna engilu vaa mannil kaadhi javutta anadaya yal. Avada kandu pidicchi chella kya nani putti ni putti kyaan. Inni pradisha muluva ni pali lya. Moonu pennakkal unda aittum saadhi kya jadu. Grand daftar lho uda saadhi kya. Ivalai purpose yaa maradu arayilum. Yangale kude kudu vaa vaa murappu dhanale. Ee girigir samadhi kyu. Hidu. അവസാനത്തെ കച്ചത്തുരുമ്പ അതറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവൻ എഴുതിയത് ഞങ്ങൾ ഇസ്രായേലിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് ഇവിടെ വന്നൊന്ന് സംസാരിച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ ആ ഇഷാക്കും മിടുക്കനാ എനിക്കിഷ്ടമാണ് അവനെ പോയിട്ട് മൂന്നാല് കൊല്ലമല്ലേ ആയുള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും പപ്പായും അമ്മായും കൊണ്ടുപോണു നല്ല ജോലിയുമായവന് ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നൊന്ന് സെറ്റിലായിട്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് മാസത്തിനകം നിങ്ങൾക്കൊക്കെയുള്ള വിസയുമായിട്ട് അവൻ വരും നിങ്ങൾ അവിടെ വന്ന് അവിടെ വെച്ച് നടത്താം നമുക്ക് ഈ മാര്യേജ് ഓഹോ സന്തോഷം സന്തോഷം ഇനി ഒന്നും പറയണ്ട സന്തോഷം കൊണ്ട് ഈ രൂപത്തിൽ ഞാനെങ്കിൽ മേലോട്ട് പോകി ആകാശത്തേക്ക് പോവാൻ തോന്നുക ഞങ്ങളുടെ മകനെ ഇഷ്ടമാണോന്ന് അറിയണ്ടേ ജന്യൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്തു പറയാൻ അവക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇഷാക്കിനേക്കാൾ യോഗ്യനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ 
നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ വേറെ എവിടെ നിന്നാവുക കിട്ടുക അവൾക്ക് സമ്മതമാണ് ആ കളവന്റെ കളവനെ ഭാവം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ ഒരു ചാക്കിനെ തിട്ട് കെട്ടിക്കൊണ്ടു പോകും തോന്നും അവരെന്താടി തവള കൊടുത്താക്കാരോ നിന്നെ ചാക്കി കെട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ മാനു മര്യാദക്ക് പെണ്ണാലോചിച്ച് വന്നല്ലേ അതിന് നീ എന്താ എത്ര ചുണ്ടു പിടിക്കണേ ഒരു പെണ്ണാലോചന ഇഷാക്ക് ഇഷാക്കല്ലേ പിശാശ് വേറെ ആരും കണ്ടില്ല ഐ ഹേറ്റ് പൊണ്ടു ഒട്ടേ നോട്ട് അസ്ഥാനത്ത് അല്ല മിനിഞ്ഞാന്ന് വരെ ഇവിടെ തെണ്ടി തിരിഞ്ഞ് നടന്ന ചക്കനാണല്ലോ ഇഷാക്ക് ഇസ്രായേലിൽ പോയപ്പോ അവന് എത്രപ്പെട്ടെന്ന് കേമനായ എന്തായാലും ഇപ്പൊ കേമനാണല്ലോ പിന്നെന്താ കൊഴപ്പം ഒരു കൊഴപ്പില്ല പക്ഷേ അതിന് വേറെ ആളെ നോക്കണം എന്റെ ദൈവമേ ആ ഇഷാക്കിന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നല്ല ബുദ്ധി തോന്നിപ്പിച്ച് ഈ ശല്യത്തിന്റെ പെട്ടിയെടുത്ത് ഇവിടെ ഇവിടുന്ന് കെട്ടി കെട്ടിക്കണേ ചൂട് ചായ ആയിരിക്കണേ ഉപ്പാപ്പോ ഇഷാക്ക് ഇവിടെ കെട്ടിയ ഒറ്റടിക്ക് രണ്ട് പാത വഴി ഒന്ന് ആ പരട്ട കളവന് ഇവളുടെ ഗ്രിഗറി ഗ്രാൻഡ് പാ പിന്നെ ഇല്ലാത്ത കള്ളക്കണക്ക് എഴുതി ഉപ്പാപ്പാടെ ചുമര് വൃത്തിയാടാക്കുന്ന ഗ്രിഗറി ഗ്രാൻഡ് പാടെ ഗ്രാൻഡ് ഡോട്ടർ അതെ കണ്ണു പോയാലെ കണ്ണിന് വില അറിയൂ ഞാൻ പോയ കാശ് കടന്നേരം ഇവിടെ വേറൊരു ജനഫർ ഉണ്ടാവില്ല നീ പോയ ഞാൻ ഇന്റർനെറ്റ് വഴി ഗ്രിഗറി ഡോട്ട് കോമിലൂടെ കടം ചോദിക്കും നീ ആ ഗ്രിഗറിയുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് അയാളുടെ പോക്കറ്റിൽ കോപ്പ് ഉണ്ടാവും നീ ഷാക്കിന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് എന്താ കിട്ടണമെന്ന് വെച്ചാ അതെടുത്ത് ഇസ്രായേൽ ഷേക്കിൽ മാറി ഡോളേഴ്സ് ആയിട്ട് അപ്പ പൈസ തന്നാ മതി ഇവിടെ പൈസക്ക് ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ആടി ആ പൈസ കിട്ടുമ്പോ ഈ ചവരൊക്കെ ഒന്ന് വെള്ള വലിക്കണം ഉം ആ നേരം കൊണ്ട് ചന്തയിപ്പോ ഒരു വണ്ടി വലിക്ക് എന്തെങ്കിലും കാശ് കിട്ടും ഒഴിക്കണില്ലേ ആ നിങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കാൻ പോണേ ഉള്ളൂ ഒരു പെൺകുട്ടി കുടിച്ച ഗ്ലാസ് എഴുതി വെച്ചാലേ മാന ഒടിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല സംഗതി നമ്മൾ കളിയാക്കണ്ടെങ്കിലും കഷ്ടമുള്ള കാര്യം രാവിലെ റൂം എടുത്തപ്പോ രജിസ്റ്റർ മാഡത്തിന്റെ പേര് മാറ്റി എഴുതിയാലോ എന്ന് പോലും ഞാൻ ആലോചിച്ചത അപ്പോഴേക്ക് ആ റിസപ്ഷനിലെ പെൺകുട്ടി എക്സ്ക്യൂസ് മീ ആചാദേവി അല്ലേ മാഡം എന്നും പറഞ്ഞ് തിരിച്ചടഞ്ഞില്ലേ ആ പെൺകുട്ടിയോട് പ്രത്യേകം പറയണം നമ്മളിവിടെ താമസിക്കുന്ന കാര്യം ആരും അറിയണ്ടെന്ന് അനാവശ്യമായ ഫോൺ കോൾസും വിസിറ്റേഴ്സും ഒന്നും വേണ്ട പൂജ ഇവിടെ നമ്മളിവിടെ ടൂർ വന്നതല്ല അത് ഓർമ്മ വേണം നോക്ക് ഐ എം സോറി അമ്മ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ കം സാധാരണ റൂം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ ഒരു സൂപ്പർവൈസർ ഉണ്ടാകുമല്ലോ എവിടെ അഹങ്കാരം കുറയൂന്നേ അപ്പോഴത്തെ എന്റെ ഒരവസ്ഥ ആ നൈൻത് ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് ഒരൊറ്റ ചാട്ടം വെച്ച് കൊടുത്താലോന്ന് തോന്നി ഇനി ചാടാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്റെ ക്യാഷ് ബാഗ് മാറ്റി വെച്ചേക്കണേ വേറെ ആളെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയും ജീവിക്കണ്ടേ പോടാ കോമെടുത്തലയാ ആ സ്ത്രീ പിന്നെ നല്ല ഡീസന്റ് ആയിട്ട് തോന്നി ഇയാൾ അറിയോ അവരെ 
ഇയാളുടെ അച്ഛന്റെ പഴയ പാട്ടുകാരി ഹിന്ദിയിൽ പാടിയിരുന്ന ആര്യ ദേവി മോളുണ്ട് കൂടെ പിന്നെ മാനേജറെ പോലെ തോന്നുന്ന ഒരു കോന്തനും അവരെന്തിനാ അവിടെ വന്ന് താമസിക്കുന്നത് ആ ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല ചോദിക്കണ്ട അവരത്രക്ക് ഡീസന്റ് ഒന്നുമല്ല ഇനി കണ്ടാ മിണ്ടാനും കിണുങ്ങാനും ഒന്നും പോണ്ട മനസ്സിലായോ അമ്മേ അമ്മേ ചോ അമ്മ അവിടെ പോയി കിടക്കണ ആ അമ്മേ ആ ആര്യ ദേവി ഇവിടെ വന്നിരുന്നോ ഹിന്ദി സിംഗർ ഇവൾ പറഞ്ഞു ആ നേരത്തെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ലാതെ പോയി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടായിരുന്നു അമ്മ വാതിലോർക്ക് ഡാ വരണു ഞാൻ ഈ സാരി ഒന്നും എടുത്തു നോക്കുമായിരുന്നു എങ്ങനെയുണ്ടടാ അവര് തന്നതാ എത്ര കൊല്ലായിട്ട് കണ്ടതാ ഒരു ഗമയും കാണിച്ചില്ല പോരാത്തതിന് പതിനായിരം രൂപയും തന്നു പതിനായിരം രൂപ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇത്ര നല്ല മനസ്സുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടോ എന്റെ അതിശയം അത് ഞാൻ അലമാര വെച്ച് പൂട്ടി തൽക്കാലത്ത് ചേട്ടൻ അറിയണ്ട ഉടനെ അവിടെ കടം വീട്ടാം ഇവിടെ കടം വീട്ടാം അവിടെ കൊടുക്കണം ഇവിടെ കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വാങ്ങി ചെലവാക്കും ഞാനാണെങ്കിൽ ഒരു കീബോർഡ് വാങ്ങാൻ എന്താ മാർഗം എന്ന് കരുതി നടക്കിയിരുന്നു കീബോർഡ് വാങ്ങൂല ഒരു മണ്ണാൻ കിട്ടിയും വാങ്ങൂല ഈ വീട്ടിൽ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടോ ജ്യൂസ് അടിച്ചു കുടിക്കാൻ ഒരു മിക്സി ഉണ്ടോ പിന്നെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഈ കാശ് ഇൻസ്റ്റോൾമെന്റ് ആരുടെ കൊടുത്ത ഒക്കെ അവര് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിടും പിന്നെ പോരാത്തത് മാസാ മാസം സച്ചിമോൻ അടച്ചോളും അതെ ആദ്യം നമ്മുടെ വായ അടയ്ക്കാം ഫ്രിഡ്ജും വാങ്ങും മിക്സിയും വാങ്ങും എ സി വേണ്ടേ പിന്നെ എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടത് പോർച്ചിലിടാൻ ഒരു ഓപ്പലക്ഷ ക്യാറായാലോ ഇങ്ങനെ നാണുമില്ലാത്ത ഒരമ്മ ഒരു ഉളുപ്പില്ലാതെ അവരെ സൽക്കരിച്ച് ഇരുന്ന് കാശ് വാങ്ങിട്ട് നിലയ്ക്ക ഒന്ന് പോട അവിടുന്ന് എരുന്നൊന്നുമില്ല നിർബന്ധിച്ച് തന്നതാ ആര്യാദേവി ആര്യാദേവി ആരയ്യ ആര്യാദേവി അറിഞ്ഞൂടാ അമ്മയ്ക്ക് ഒക്കെ മറന്നോ എന്ത് ആൾക്കാർ ഓരോരോ കഥകൾ പറയണമെന്നല്ലാതെ ഞാനിതൊന്നും വിശ്വസിച്ചിട്ടേ ഇല്ല അവരൊരു പാവാടാ പാവോ ഇങ്ങനെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നേ കാശ് കണ്ടപ്പോഴേക്കും പ്ലേറ്റ് തിരിച്ചു വെച്ചതല്ലേ ഇങ്ങനത്തെ എന്ത് അലമാരി കാശ് കഴിക്കാൻ കാശ് കഴിക്കാൻ പണ്ട് മുതലേ വലിയ ധർമ്മിഷ്ടിയാണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കുറ്റബോധം കൂടുതലുള്ളവർക്ക് ദാനസ്വഭാവം കൂടും അതിന് നാട്ടിൽ ഒരുപാട് മാർഗങ്ങളുണ്ട് അനാഥാലയത്തിൽ കഞ്ഞിവീഴ്ച നടത്താം അമ്പലത്തിൽ അന്നദാനം ചെയ്യാം എന്നിട്ടും തീരാത്ത പാപങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കെട്ടിയിരിപ്പുള്ള കാശക്കെടുത്ത് വെണ്ടുരുത്തി പാലത്തിന്റെ മോളിൽ നിന്ന് കായലിലേക്ക് ഒഴുക്കാം റൂമിൽ കയറി അനാവശ്യം വരുന്നു ആരാധാൻ ഞാൻ ആരാണെന്ന് പറയാം പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ഇയാൾ ആരാണാവോ ആര്യാദേവി അന്തർജനത്തിന് വേലി വെച്ച ബോംബേക്കാരൻ ജീവിച്ചിരിപ്പിലാന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ എർത്ത തലയിരിക്കുമ്പോ വാലാട്ടല്ലേ തനിക്കിപ്പോ എന്താ വേണ്ടത് പോലീസിനെ വിളിക്കണോ ഞാൻ ഞാൻ പോടോ അതെ ദാ ഇതുപോലൊരു കെട്ട് എന്നിട്ട് ഈ ഹോട്ടലിന്റെ മോളിൽ നിന്ന് എടുത്തു തേടാൻ പറഞ്ഞ ചിലപ്പോ അതും ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി നടക്കുന്ന ഒരു ശരാശരി ഇന്ത്യൻ പൗരനാ ഞാൻ അല്ലാതെ പിച്ചക്കാശിന് വേണ്ടി അഭിമാനം വിൽക്കാനൊന്നും ഈ സച്ചിദാനന്ദന് കിട്ടില്ല അന്ന് ദാദർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് അച്ഛന്റെ ഡെഡ് ബോഡി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് അയച്ചു തന്ന ഉപകാരം തന്നെ ധാരാള ഗുരുദക്ഷിണയായിട്ട് രവീന്ദ്രമാഷനും കുടുംബത്തിനും ഇത്രയും കാലമില്ലാതെ പെട്ടെന്നുണ്ടായി സ്നേഹത്തിനും സഹതാപത്തിനും വേറെ എന്തെങ്കിലും ദുരുദ്ദേശം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വേണ്ടാന്ന് കൂടി പറയാനാ വന്നത് ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കണമല്ലോ ഞാൻ ആരാണെന്ന് നമ്മൾ അവരുടെയും സമ്മാനം മേടിച്ചു നിറഞ്ഞ പൊരിച്ചു തിന്നു പറഞ്ഞു ചാക്കിലാക്കിയത് അല്ല ഇതെന്താ വൈസമാരുടെ ഫുട്ബോൾ ടീമോ ഒരേ മാതിരി ആര് ഗോളി അതിപ്പോ പിടിക്കുന്ന ആരാണോ അയാള് ഗോളി എന്നാ ഞാൻ ഗോളി സത്യം പറ ഇത് എവിടെ നിന്നൊപ്പിച്ചു രവീന്ദ്രൻ സാറിന്റെ മകൻ നന്നായി ഫുട്ബോൾ കളിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ആരുടെങ്കിലും കയ്യിൽ നിന്ന് അഡ്വാൻസ് മേടിച്ചാണ് യൂസുക്ക അതിപ്പോ ആരെങ്കിലും സ്നേഹത്തോട് തന്ന വേണമെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ നമ്മുടെ പഴയ പാട്ടുകാരി ആര്യാദേവി മോളും വന്നിരുന്നു അത് ശരി ഓ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പഴയ ചരക്കാണല്ലോ ഉദ്ദേ അവരെ പറ്റി തോന്നിവാസം പറയരുത് ഓ വിശേഷം തെറ്റിയല്ലേ പിന്നെ എന്താണാവോ ആ മാന്യ മഹാരാത്നത്തിന് വിളിക്കേണ്ടത് അയാൾ ഉണ്ടാക്കിയ പാട്ട് പാടിയിട്ട് ആര്യാദേവിക്ക് പേരും പ്രശസ്തയും കിട്ടിയെന്നുള്ള നേരാ പക്ഷേ ആ കടപ്പാടിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് മുതലാക്കാൻ ചെന്ന ആരെങ്കിലും നിന്ന് കൊടുക്കുവോ നിന്റെ അച്ഛന്റെ പ്രതിഭയും സംഗീതം ഒക്കെ കൊള്ളാം പക്ഷെ ചില നേരത്തെ ആളൊരു മഹാബോറനായിരുന്നു അത് പിന്നെ നിങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നില്ലേ കൂട്ട് മോനെ അച്ഛന്റെ സംഗീതത്തിനെ
കലാകാരനായ അച്ഛനെ പോലെ നശിച്ചു പോവു എന്നുള്ള നിന്റെ മണ്ടൻ പ്രമാണം ഉണ്ടല്ല എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും അതാ എനിക്ക് പിടിയിട്ടാത്ത് അതെ പെട്ടിപ്പാട്ടും കേട്ട് ഈ ഗുദാമിൽ ഇങ്ങനെ ചടഞ്ഞു കൂടി കിടക്കണം നിങ്ങൾക്കൊന്നും പിടികിട്ടില്ല പാതിരാത്രി വരെ കസർത്താട്ടി ഓടി നടന്നിട്ടും മാസം ഒന്ന് വട്ടം എത്തിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ പാടം എനിക്കറിയാം അതിന്റെ ഇടയില കോപ്പിലൊരു സംഗീതം എനിക്ക് ഓടാൻ വയ്യ ഇതെനിക്ക് വേണം ആ മാത്തച്ചായനെ കുട്ടി പോകായിരുന്നു അയാളെ പറഞ്ഞ അയക്കുകയും ചെയ്തു അതിനെ കുട്ടിയും കൂടെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അമ്മ പരിചയമില്ലാത്ത സ്ഥല പരിചയമില്ലാത്ത ആൾക്കാരും ഇവിടെ വന്നിട്ടും അമ്മയുടെ ടെൻഷൻ മാറിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലായിപ്പോയില്ലേ നമ്മള് ഗുഡ് ഈവനിങ് മാഡം വാ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞോ ഈ ഡ്രസ്സില് യു ലുക്ക് മോർ ക്യൂട്ട് യൂണിഫോമിലും നല്ലതാണ് കേട്ടോ ജ്യൂസ് കഴിക്കുന്നോ അയ്യോ വേണ്ട ഗസ്റ്റിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു ട്രീറ്റും സ്വീകരിക്കരുതെന്നാ ഞങ്ങളുടെ റൂള് അതിനിപ്പോ ഡ്യൂട്ടിയിലല്ലോ എന്നാലും വേണ്ട ഓക്കെ നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കാം സന്ധ്യക്ക് മുമ്പേ വീട്ടിലെത്തണായിരുന്നു എങ്ങോട്ടാ പോണ്ടേ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഷോപ്പിംഗ് ഒരു പേര് കൂട്ടത്തില് തന്റെ ഫ്രണ്ടിനെ ഒന്ന് കാണണം ഇവിടെ ഒന്ന് ഷൈൻ ചെയ്ത് പോയില്ലേ ആ വകയില് ചെറിയൊരു കട ഉണ്ട് എന്താ ഈ കുട്ടിയുടെ ഒരു കാര്യം അത് പോട്ടെ പൂജ ഒരു തമാശയില്ലമ്മ ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് കടന്ന് ഉറക്കം വരില്ല ആ എവിടെ പോയാലോ തന്റെ ഹീറോനെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റിയ തനിക്കറിയായിരിക്കൂല അല്ലേ ഉം കടലി മുങ്ങിയ കപ്പലി പോകണ പാർട്ടിയാ നോക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചേ വെൽക്കം 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 ഇവിടെ ഒരു സെയിൽസ്മാൻ ഉണ്ടല്ലോ സച്ചിദാനന്ദൻ ഏ ഏത് ഷോപ്പില് ഷോപ്പ് ഷോപ്പ് അറിയില്ല സച്ചിദാനന്ദൻ സച്ചിന്നാ വിളിക്കുക അയ്യോ അറിയില്ല കേട്ടോ അയ്യോ മോളിലേക്ക് പോവല്ലേ ആകാശത്തേക്ക് പോയത് ആളറിയാതെയാണെങ്കിലും നിനക്കൊരു അടിയുടെ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു വിളിക്കല്ലേ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ പ്രായം ഒന്നും നോക്കൂലോ പാപ്പ ഈ ഒരു കൈയകലത്തിൽ നിന്ന് മാറി അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും പോയിരുന്നു സ്ത്രീ പീഡനത്തിന് കേസെടുക്കാൻ നിന്റെ ഭാഗ്യം അതിനെ സ്ത്രീകളെ കയറി പിടിച്ചാലല്ലേ കേസെടുക്കൂ ഇടക്കാലാശ്വാസമായിട്ട് കെട്ടിയിരുന്ന ഒരു പണി നീ കാരണം ഇല്ലാണ്ടായി ഇയാക്കപ്പന്റെ പേരൊന്ന് വിളിച്ചുവിടായിരുന്നു ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം നിന്നെ ജന്നി ജന്നി എന്ന് വിളിച്ചു നീ കേട്ടത് പന്നി പന്നി എന്നല്ലേ കൈയൊക്കെ കെട്ടി വലിയ കൊമ്പത്തി ഉദ്യോഗമാണെന്നല്ലേ വീൻ പിടിച്ചിരുന്നത് കൈയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ബാക്കില് നീ കണ്ടില്ലേ എന്താ അവിടെ എഴുതണത് കണക്ക് ഡോക്ടറെ കണ്ടതും സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട വകയിലും പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ ഓട്ടോറിക്ഷ പിടിച്ചു വന്നതും എല്ലാം കൂടെ കുട്ടി മുന്നൂറ്റി പത്ത് രൂപ 
മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് മരുന്ന് വാങ്ങിയത് അപ്പൊ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി മുന്നൂറ്റി എഴുപത് രൂപ അത് ആ കുട്ടിയല്ലേ കൊടുത്തത് അത് ഇയാളെന്തിനാ കണക്കെഴുതുന്നത് അത് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നാളെ കാലത്ത് ഞാൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കൂലേ ഇയാളെപ്പോൾ അല്ല ഞാൻ എനിക്കേ അഭിമാനമുണ്ട് അത് നീ എനിക്ക് ഇട്ടൊന്ന് ആക്കിയതാണല്ലോ എനിക്ക് അഭിമാനം കൂടിയതുകൊണ്ടാ ദരിദ്രവാസി ആയിരുന്നിട്ടും പതിനായിരം രൂപയുടെ കെട്ട ആ തള്ളയുടെ മോളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വലിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തത് അതെ അത് പറയാനാ കുട്ടി എന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നത് അല്ലാതെ നായകന്റെ വീരസിംഗ് കണ്ട് പ്രേമപരേഷേ പുറയൊന്നും വന്നല്ല പിന്നെ നായകൻ വലിച്ചെറിഞ്ഞ നോട്ടുകൾക്കിടയിലേ നൂറിന്റെ അഞ്ച് ഗാന്ധി കുറവുണ്ടായിരുന്നു അടിച്ചു മാറ്റിയില്ലേ ഹോട്ടലിൽ എത്താറപ്പോഴൊരു കാര്യം ഓർമ്മ വന്നത് അതാ ഓട്ടോ തന്നെ തിരിച്ചു വന്നേ നമസ്കാരം സേട്ടു പാപ്പ ഇന്നലെ ഇവിടെ വന്നു പോയപ്പോ അമ്മ പറഞ്ഞു സേട്ടു പാപ്പന്റെ കയ്യില് പഴയ റെക്കോർഡ്സിന്റെ നിറയെ കളക്ഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് എവിടെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ ഓ അതിനെന്താ ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരുന്നാണ് കേട്ടാ ഒക്കെ ഓരോരുത്തർ കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോയി അതില്ലാത്ത ചില ആളുകളോട് വന്നു പോകുന്നുണ്ട് അത് മാത്രം അവിടെ വെക്കാറില്ല ഈ സമയത്ത് ഞാൻ പ്രായം നോക്കൂല മോനെ ഈ കയ്യകലത്ത് നിന്ന് മാറി നിന്ന് എടാ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഞാൻ ആരാണ് സേട്ടല്ലേ ഇപ്പൊ ഒരു പാട്ട് മാത്രമല്ലേ നോക്ക് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേ അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് അത് രണ്ട് കിടക്കെടുത്ത് കൊടുത്തേക്ക് കിടക്കായിട്ട് കൊടുത്താ തെറ്റിദ്ധരിക്കില്ലേ എന്നാ പിന്നെ നീ വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യും എന്താ എന്നെ അങ്ങോട്ട് പണയം വെച്ച് എന്നിട്ട് കിട്ടണം അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തേക്ക് അല്ല ഞാൻ അഞ്ചു പൈസ അല്ല ചോദിച്ചത് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാച്ചിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചെന്നെ നാറ്റിക്കരുത് എന്റെ അഭിമാനം അഭിമാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചു നേരം മുമ്പാ വിളിച്ചത് എന്നെ പറ്റി എന്റെ വേരിച്ച് വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന അമിതാഭച്ചനെ ജയബാദൂരി ഇതിൽ പിടിച്ച് വലിച്ചെടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഇതിൽ പൊക്കോണ്ട് ധരിച്ച് ഞാനും അങ്ങനെ കണ്ട പേടിക്കുന്ന ധരിച്ചോ ഞാൻ കണ്ടെ അഭിനന്ദന സിനിമയൊക്കെ എനിക്ക് എങ്ങനെ നന്നായിട്ട് അറിയാ അല്ല പിന്നെ എല്ലാരോട് കുറെ നേരായി അഭിമാൻ 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 അഞ്ഞൂറ് രൂപ തന്നിട്ടാണ് ഞാൻ കൂലിപ്പണി എടുക്കും അല്ല കൂലിപ്പണി എടുത്തിട്ടാണ് അഞ്ഞൂറ് രൂപ തിരിച്ചു തരും നിനക്ക് ഞാൻ വച്ചു കേട്ടാ യൂട്യൂബ് ബ്രൂട്ടസി കുറെ നേരമായി നിൽക്കുന്നു നീ കുറെ നേരം ഓടണോ എന്റെ വഴി ഇങ്ങടാ ചേട്ടാ ഒന്ന് ആശുപത്രി വരെ കൊണ്ടുപോകും മോക്കിന്റെ ബ്രിഡ്ജ് പോയി ഒന്ന് വേഗം എടുക്കട്ടാ സ്റ്റിച്ച് പൊട്ടി പോ അവൻ ആളൊരു ചൂടന ഇവനെ പോലെയല്ല ആളും തരോ നോക്കി പെരുമാറാൻ അറിഞ്ഞൂടാ എന്ന് കരുതി ഞങ്ങളോട് ദേഷ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലേ ദേ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പണക്കും ഇല്ലാട്ടോ അതുകൊണ്ടല്ലേ ആഹാരം കഴിക്കാൻ നിർബന്ധിച്ചപ്പോ എങ്കി ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തേ മതിയാക്കിയോ ഞാൻ വളരെ കുറച്ചേ കഴിക്കാറില്ലേ അത് കണ്ടപ്പോഴേ തോന്നി ഇയാളും ഡയറ്റ് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് അല്ലേ ഡെസേർട്ട് വല്ലതും ഐസ്ക്രീമോ മറ്റോ എനിക്കൊരു ഐസ്ക്രീം ആയിക്കോട്ടെ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞാ ഇപ്പോഴും പിണക്കാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാലോ വോയ്സ് ഇൻ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന സാധാരണ ഞാൻ കഴിക്കാറില്ല എന്നാലും ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വിരോധമില്ലെന്നാണ് എന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അമ്മേ മോന് പേരുന്നതേ ഇത്ര കഴിച്ചുള്ളൂ ഞാൻ കരുതി കണ്ടു നിന്ന മാത്രങ്ങളുടെ കണ്ണ് തള്ളി തള്ളി പ്ലേറ്റിലേക്ക് വീണിട്ട് ബുൾസയാണെന്ന് കരുതി ആ തള അതും എടുത്ത് കേറ്റുന്നു ആ തള അങ്ങനെ തീറ്റയുടെ വിചാരേ ഉള്ളൂ പറ്റിയ മോനും ഫുൾ ലെങ്ത് കോമഡി ആയിരുന്നു കൂട്ടത്തില് കലക്കിയത് ചെക്കന്റെ പാട്ടാ ഈ ഹോട്ടൽ ഇടയ്ക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുലുങ്ങിയത് ജനി ശ്രദ്ധിച്ചോ അത് എർത്ത് ക്വേക്ക് ഒന്നുമല്ല അദ്ദേഹം ഒന്ന് പാടിയതാ രവീന്ദ്രനാഥ് സാറിന്റെ സംഗീത പാരമ്പര്യം കിട്ടിയത് അവനാണ് വിചാരം പൊണ്ണത്തടിയൻ പക്ഷെ ശരിക്കും രവീന്ദ്രനാഥ് സാറിന്റെ പാരമ്പര്യം കിട്ടിയ ഒരാളുണ്ട് ചേട്ടൻ നമ്മുടെ അട്ടാസ നായകൻ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം വാശി ഭയങ്കര വാശി ബാത്റൂമിൽ പോലും ഒരു മൂളിപ്പാട്ട് പാടൂല ഓഹോ അസലായിട്ട് പാടിയിരുന്നതാ പണ്ട് സ്കൂൾ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിൽ രണ്ടു തവണ സ്റ്റേറ്റിൽ ഫസ്റ
കക്ഷിയുടെ തന്നെ ഭാഷ പറഞ്ഞ ജീവിതം കൊണ്ടുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിനിടയിൽ സംഗീതത്തെ കുഴിച്ചു മൂടി ഒരു വാഴ നട്ടു അത് കൊള്ളാലോ നമുക്ക് ആ വാഴ മാറ്റി കുഴിയൊന്ന് തോണ്ടി സംഗീതത്തെ അങ്ങോട്ട് പുറത്തെടുത്താലോ ഊവോ ഊവോ നടന്ന തന്നെ ആ നമുക്കൊന്ന് ശ്രമിക്കാന്നേ അത്ര വലിയ പാട്ടുകാരനാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് കേക്കണല്ലോ പാടാത്ത പാട്ടിന് മധുരം കൂടുന്ന പാടിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോ തലയിലൊരു ഹെൽമെറ്റ് കൂടി വെച്ചോണം അത്ര വാശിക്കാരനാ എന്താ സംശയം ഈ ഞാൻ വരെ വിചാരിച്ചിട്ട് പറ്റിയിട്ടില്ല അതെന്താ ഈ ഞാൻ വരെ അയാടാരാ ഈ ഞാൻ അയാളെ പറ്റി പറയുമ്പോ നൂറ് നാക്കാണല്ലോ എന്താണ് ഒരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ എന്ത് സ്മെൽ ഒരുമാതിരി ഒരുമാതിരി പ്രത്യേക ഗന്ധം ഈ പ്രേമത്തിന്റെ സുഗന്ധം ആ സുഗന്ധം കൂടെ കൂടി ചെന്നാ മതി ഏ എപ്പോഴെങ്കിലും ചെന്ന് നോക്കിണ്ടോ ഏ എനിക്കങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ചെറുപ്പം തൊട്ടുള്ള പരിചയം അത്ര തന്നെ എന്തോ ആ പറച്ചിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരവലക്ഷണം അതോ മൂപ്പര് സംഗീതം കുഴിച്ചു മൂടി വാഴ നട്ട പോലെ ഇവിടെ ഇതും കുഴിച്ചു മൂടി വാഴ നട്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ പോട്ടെ എനിക്ക് ഡ്യൂട്ടിയുടെ ടൈം അവിടെ നിക്ക് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മെറ്റൽ ഡിറ്റക്ടർ എന്റെ അടുത്തുണ്ട് എന്നിട്ടോ സാറേ ആന്റി എപ്പോഴോ കേട്ടു മറന്ന പാട്ടിന് കാതോർത്ത് ഒലിയും മരങ്ങളുടെ തണലിൽ അവൾ കാത്തു നിൽക്കും ഷാരോൺ താഴ്വരയിൽ എപ്പോഴും മഞ്ഞു പെയ്യുന്നുണ്ടാവും ആകാശത്ത് നിറങ്ങി വന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ കണ്ണു ചിമ്മാതെ അവൾക്ക് കൂട്ടിരിക്കും പിന്നെ കണ്ട സ്വപ്നങ്ങൾ ഓരോന്നായി ഓർത്തോർത്തെടുത്ത് അവൾ അവരോട് പറയാൻ തുടങ്ങും മനസ്സിലെ മലരിത്ത വസന്തത്തിൻ മഴ വില്ലുമേ നഞ്ഞു തരാ സന്ധത്തിൻ മഴ വില്ലുമേ നഞ്ഞു തരാ
ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തത് എന്നെ നാറ്റിക്കല്ലേ 
നീ കാശ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അകത്തു വരുന്ന ഇതുപോലെ അരിയാട്ടണ്ടി വരും എന്റെ പൊന്നു മോളല്ല കാശ് കൊടുക്കൽ അതിർത്തിയിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു ഇസ്രായേൽ വൃത്തികെട്ട വൃദ്ധനെ അഞ്ചക സംഘം കല്ലെറിഞ്ഞും വെടിവെച്ചും ശ്വാസമുട്ടിച്ചും കൊന്നു അല്ലടാ മര്യാദക്ക് നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇസ്രായേലുകാരൻ അഞ്ചക സംഘത്തെ കല്ലെറിഞ്ഞും വെടിവെച്ചും ശ്വാസം മുട്ടിച്ചും കൊന്നെന്ന് പാളത്തെ പത്രത്തിൽ വായിക്കേണ്ടി വരും എന്താണല്ലോ ഗ്രിഗറി ആ മിണ്ടരുത് കണ്ണു കാണിച്ചും പാട്ട് കേൾപ്പിച്ചും പന്ത് ഇവന്റെ ബാസ്റ്റേഡ് ഫാദർ എന്റെ സാറയെ മയക്കി അന്നും നിങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നല്ലോ കൂട്ട് ഇപ്പൊ ആ ഫാദറിന്റെ ഈ സൺ ഇറങ്ങിയിരിക്കുക എന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഡാറ്ററെ മയക്കാൻ ഇന്നും നിങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണോ കൂട്ട് എല്ലാരോടും കൂടി പറയ ഇപ്പോ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു വഴി വീണ്ടും തെളിഞ്ഞിരിക്കുക ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഗൂഢാലോചന നടത്തി ഞങ്ങളുടെ യാത്ര മുടക്കിയാലുണ്ടല്ലോ സമ്മതിക്കില്ല ഞാൻ മനുഷ്യരിവിടെ ഭ്രാന്തി പിടിച്ച് കൊന്നുകളെയും ഞാൻ എല്ലാത്തിനും അവൻ ആരാണെന്ന വിചാരം ശരിക്കും അറിയില്ല എന്നെ തോപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അവന്റെ തന്ത വിരത വിട്ടതുപോലെ ഇത്തവണ ഞാൻ വിടില്ല വേണ്ടി വന്നാൽ സ്വത്തിന് മാത്രമല്ല ജീവനും കൂടി ഭീഷണിയുള്ള സമയമാ കേസ് വിളിച്ചാൽ കോടതി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓർഡർ വാങ്ങിക്കാൻ ഷർമാജി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുവരെ ഇവിടെ തന്നെ കഴിയണം കുറച്ചു നാളുകൂടി ഇവിടെ തങ്ങേണ്ടി വന്ന ഇപ്പൊ തന്നെ ഹോട്ടൽ ബില്ല് നല്ലൊരു തുക പെൻഡിങ്ങാ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാ മാഡത്തിന് വിഷമം തോന്നരുത് തൃപ്പൂണിത്തറയില് മാഡത്തിന്റെ പഴയ ബന്ധുക്കൾ ആരോ ഇല്ലേ ഇല്ലത്ത് തൽക്കാലം രണ്ടാൾക്കും അവിടെ താമസിച്ചൂടെ അവിടെ സ്ഥിതിയൊക്കെ വളരെ മോശമാ മുമ്പ് വല്ലപ്പോഴും ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു അവരുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും ആരാധ്യ വലിയ കോടീശ്വരിയാ ഈ അവസ്ഥയിൽ അവിടെ ചെന്ന് അവർക്കൊരു ഭാരമാവുന്നത് വേണ്ട തൽക്കാലം നമുക്കൊരു ചെറിയ വീട് വാടകയ്ക്കെടുത്ത് മാറാം അമ്മ ബോംബെയിലല്ലാത്തോണ്ട് പെട്ടെന്നാരും അറിയേയില്ല നിന്റെ ഞാൻ സമ്മതിച്ചു എന്ത് തക്കട തരികട കാണിച്ചാണെങ്കിലും ജീവിക്കാൻ പഠിച്ചവനാ നീ നിന്റെ അച്ഛനെ പോലെയല്ല ഗതിയില്ലാത്തോണ്ടാ റപ്പായട്ട നീ ഇരിക്കെ പറയട്ടെ ഏ ഇരിക്കാനും നേരില്ല ഇതായിരുന്നു നോക്കട്ടെ ഇരിക്കടോ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഞാൻ നിന്റെ അച്ഛന്റെ മുടങ്ങി പോയൊരു പഴയ പടത്തിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ അല്ലടാ ഈ സമരം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് വിജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇക്കടുത്ത് പാടുപെടുന്നു എന്താ വിധി ഏ ഒന്നുമില്ല ജോലിയുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം അല്ലേ അല്ല അതിപ്പോ സമരം എവിടെ എത്താത്തോണ്ട് ജീവിക്കണ്ടേട്ടാ അതെ കൂട്ടത്തിലുള്ള തൊഴിലാളികൾ പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോ കരിങ്കാലിപ്പണി കാട്ടി പ്രസ്ഥാനത്തെ ഒറ്റ കൊടുക്കുന്ന വർഗബോധം ഇല്ലാത്ത മൂലാച്ചകൾ സമര ചരിത്രത്തിൽ ഇതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്റെ പൊന്നു കേട്ടാ പത്ത് നാപ്പത് ദിവസം ഞാനും ആ സമര പന്തൽ വന്നു കിടന്ന് ഇങ്ങനെ മുദ്രാക്കി വിളിച്ചല്ലേ നമ്മുടെ മുതലാളിക്ക് ആ കമ്പനി തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ഒരു ആഗ്രഹമില്ല ആ പെറ്റിപോഷ പോണ്ടിച്ചേരിലെങ്ങാണ്ട് വ
ഒന്ന് മാറിക്കെ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി പണിയുണ്ട് കരിങ്കാലിപ്പണി തീർന്നിട്ടില്ലേ അങ്ങനെ പോവാൻ പറട്ടെ രണ്ടിലൊന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ട് പോയാ മതി അയ്യേ പൊതുവഴിയിലാണ് ഒന്ന് രണ്ടൊക്കെ പരിസ്ഥിതി മല്ലാവൂട്ടോ തിന്തിരിപ്പൻ മൂരാച്ചികളെ തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയ ചരിത്രമുള്ള തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനത്തെ പിന്നെയും നുകത്തുന്ന ഒരുത്തനും വെറുതെ വിടുകല നാളെ മുതൽ കരിങ്കാലിപ്പണി ഉപേക്ഷിച്ച് മര്യാദക്ക് സമരപന്തിൽ വന്നിരുന്നോണം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ തനി നിറന്നി അറിയും വലിയൊരു കൊതുക് പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി ചിന്തൻ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന സഖാവിന്റെ ചുടി രക്തം ഒരു പിന്തിരിപ്പൻ മൂരാച്ച കൊതുക് ഊറ്റിയെടുക്കുന്നത് വർഗബോധമുള്ള ഒരു തൊഴിലാളിക്കും സഹിക്കൂല സഖാവേ ക്ഷമിക്കൂ ആ കൊതുക് രക്തസാക്ഷിയായി പോട്ടെ അവൻ കൊതുകിനെ തല്ലിയത് തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഏയ് നേതാവിനെ തല്ലിയതാവാൻ വഴിയില്ല അതിനുള്ള ധൈര്യമൊന്നും അവനില്ല ഭാഗ്യത്തിന് വേദനിച്ചില്ല എന്തായാലും ഒന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയേക്കാം അല്ലേ വാ സംശയിക്കണ്ട പുതിയ ജോലിയാ പല പല വേഷം കെട്ടലുകളില് ഏറ്റവും പുതിയത് അമ്മ എവിടെ കൊറിയർ വരാണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത്ര നേരം കാത്തിരുന്നു കാണാണ്ടായപ്പോ മാത്തനങ്ങളിലും കുട്ടിയാ ഹോട്ടൽ അന്വേഷിച്ചു പോയിരിക്ക ഹോട്ടൽ അഡ്രസ്സിലാ വന്നത് അവരെ അഡ്രസ് വന്നെ വാടക വീടല്ലേ എന്നും ഇങ്ങോട്ട് മാറി ഇന്നലെ കയറിയിരിക്കി അമ്മ ഇപ്പൊ വരും ഇല്ല ഒപ്പിട്ട് വന്നാ മതി ഞാൻ പോവാ ഒരഞ്ചു മിനിറ്റ് ഞാൻ ചായ എടുക്കാം ആദ്യമായിട്ട് വന്നതല്ലേ പാലുണ്ടാവില്ല കുടിക്കുമെങ്കിൽ കട്ടൻ എടുക്കാം വേണ്ട കട്ടൻ കുടിക്കാത്തോണ്ടല്ല കട്ടൻ തന്നെ പതിവ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണില്ല അമ്മ വരുമ്പോ പറയ് ഇതാ ഇത് ഒപ്പിട്ടോളൂ ഇതാ അവിടെ അവരിങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ കാണേണ്ടി വരുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല നമുക്ക് പോലും വിഷമം തോന്നണ ചുറ്റുപാടാ അസംഗോയെ പോയിട്ട് നാളെ വാ ഞാൻ നോക്കി വെക്കാം ശരി ആ ബോംബെയിൽ എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അന്ന് അവരുടെ സംസാരത്തിന് എനിക്ക് തോന്നി എന്താ ഏതാ ചോദിച്ച് വിഷമിപ്പിക്കണ്ടെന്ന് ഞാനും കരുതി ആൾക്കാരാകിട്ട് തകിടം മറിക്കാൻ മുകളിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കൊരു സെക്കൻഡ് മതിയില്ല ആ നിന്റെ ഇന്നത്തെ ഏർപ്പാടൊക്കെ തീർന്ന തീർന്നു എന്തൊരു പോക്കാത് ഇവിടെ ചിലരൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് കൊറച്ചു ദിവസമായിട്ട് തുടങ്ങിയത് ഓൾഡ് മാൻ വട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കയറി നിറഞ്ഞ അത് മതി ഇന്ന് ഗ്രിഗറിക്ക് ഇളകിയ വെളിച്ചപ്പാടന്മാരൊക്കെ കഷ്ട ഞാൻ കുട്ടി അന്വേഷിച്ച ഹോട്ടലിൽ പോയിരുന്നു ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് പോന്നു തുടങ്ങി അന്ന് ഹോട്ടൽ ബിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്തപ്പോ പണം തികഞ്ഞില്ല ഒരു ഏഴായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ ബാക്കി വന്നു മാഡം ആയതുകൊണ്ട് അവരൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇന്ന് ജി എം എന്റെ മോഹിത്തിരി ഒന്ന് കടത്തു ഒരാഴ്ചത്തെ സമയം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കുട്ടിയും കൂടെ ഒന്ന് ജി എമ്മിനോട് പറയണം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുമെന്നറിയില്ല വല്ലാത്ത മുഷിടനാ എന്നാലും പറഞ്ഞു നോക്കാം മാഡത്തിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എല്ലാം ഫ്രീസ് ചെയ്തിരിക്കാൻ കടം വാങ്ങിച്ച് ശീലം ഇല്ല അവർക്ക് എന്താ അവരുടെ പ്രശ്നം ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്നുണ്ടായതല്ല മാഡത്തിന്റെ ഹസ്ബൻഡ് മരിച്ച അന്ന് തുടങ്ങിയതാ അങ്ങയുടെ ആദ്യ ഭാര്യയിലെ മക്കളുടെ ഉപദ്രവം അവർക്കുള്ളതൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് എഴുതി വെച്ചിട്ടാ സാർ മരിച്ചത് അതും പോരാഞ്ഞ് മാഡത്തിന്റെ സ്വന്തം സേവിങ്സും ചതിയിൽ അവർ കയ്യിലാക്കി സത്യം പറഞ്ഞ ജീവൻ പേടിച്ചോടി പോന്നതാ ഒക്കെ വൈകാതെ ശരിയാവുന്ന കരുതിയ ഇത്രയും കാലം ഹോട്ടലിൽ താമസിച്ചത് പക്ഷെ പ്രതീക്ഷിച്ചെടുത്തൊന്നും സഹായം കിട്ടിയില്ല കേസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഒക്കെ കലങ്ങിത്തെളിയെന്ന് കരുതാ മാഡത്തിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഒത്തിരി കാലമായിട്ടുള്ളതാ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അച്ഛന്റെ മരണത്തിൽ അവർക്ക് യാതൊരു പങ്കുമില്ല Good afternoon, housekeeping. അതെ അവരുടെ ഹോട്ടൽ ബില് സെറ്റിൽ ചെയ്യാനുള്ള ക്യാഷ് ലാലപ്പന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിന്റെ തരാൻ പറഞ്ഞു ലാലപ്പനോട് അത് അവർക്ക് കൊടുത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് എവിടെ ഇത്ര ഒപ്പിച്ചത് വർഗീസിന്റെ ബ്ലേഡോ അതോ ഗോപാല മുതലാളിയുടെ കത്തിയോ പലിശ കേറി കേറി ഇത് എവിടെ ചെന്ന് അവസാനിക്ക ആ അതൊക്കെ അങ്ങനെ കിടക്കും സാരല്ല തൽക്കാലം അവരുടെ കാര്യം ശരിയല്ലോ 
അല്ലെങ്കിൽ നാണക്കട എല്ലാവർക്ക് ഇയാളെ എനിക്ക് തീരെ മനസ്സിലാവണില്ല ഏ ഇത്ര നേരം സംസാരിച്ചിട്ട് എന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ സച്ചിയാ നിന്റെ മുമ്പിൽ എച്ചി ഫോൺ വെച്ചിട്ട് പോയി പണി നോക്കണേ എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ മനസ്സിലാവണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവളുടെ ഇതിന്റെ ഒന്നേകാൽ രൂപ നമ്മുടെ ആ ജനീഫർ തരൂ കേട്ടോ ആ ജ്യോതിക്കുട്ടി അവൾക്കാ വിളിച്ചതേ കിട്ടിയാ വാങ്ങിച്ചോ ശരിക്കും പറഞ്ഞ സിനിമയിലോ സീരിയലിലോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റൈലിൻ പ്രേമം തുടങ്ങാനുള്ള കറക്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ആയിപ്പോ കണ്ടുമുട്ടിയ ഉടനെ നായകനും നായികയും തമ്മിൽ മുട്ടനൊടക്ക് അടിച്ചു പൊളിച്ച് നടന്നിരുന്ന നായികയ്ക്ക് സാമ്പത്തികമായ അല്പ ക്ഷീണം പറ്റുന്നു ഉടനെ കാ കാശിന് വകയില്ലാത്ത നായകൻ തന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകളൊക്കെ മറന്ന് അവളുടെ കടങ്ങൾ വീട്ടുന്നു ഹീറോയിന് ഹീറോയോട് അറിയാതൊരു ആരാധന തോന്നുന്നു പിന്നെ ഡ്യുവറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഡാൻസ് ഒടുവിൽ നായകനെ പണ്ട് മുതലേ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന മറ്റൊരു നായിക രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുന്നു അതോടെ രണ്ട് നായികമാർക്കിടയിൽ കിടന്ന് നായകൻ വീർപ്പ് മുട്ടുന്നു പിന്നെ ട്രയാങ്കിൾ ലവ് സ്റ്റോറി പണ്ട് മുതലുള്ള നായിക ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളാൽ രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലോ എങ്കിൽ രണ്ട് നായികമാരെയും കിട്ടാതെ നായകൻ കിട്ടി തൂങ്ങിച്ചാവട്ടെ ചില സമയത്ത് താനൊരു ബുദ്ധൂസ നോക്കി ഈ റൊമാൻസും തേങ്ങാപ്പിണ്ണാക്കും ഒന്നും ഇപ്പൊ എന്റെ തലയിൽ കേറില്ല സകല ലക്ഷറിയോടെയും ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു അമ്മയും മോളും ഇപ്പൊ കാല് കുത്താനുള്ള മണ്ണ് വരെ നഷ്ടപ്പെട്ട് ലൈഫിനെ നോക്കി പകച്ചു നിൽക്ക ആ ഒരു റിയാലിറ്റിയെ പറ്റി ഓർത്തിട്ടുണ്ടോ താൻ ഇപ്പൊ എനിക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ജോലിയാ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരു മാർഗവുമില്ല ചെന്നി വിചാരിച്ച എനിക്കൊരു ജോലി ശരിയാക്കി തരാൻ പറ്റുമോ എവിടെയെങ്കിലും എന്ത് ജോലിയായാലും സി ജെനിഫർ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ എനിക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണല്ലോ പോരാത്തതിന് ഇവർ കുറച്ചാണ് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് കൂടി ആയിരുന്നു പക്ഷേ പെട്ടെന്നൊരു പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ നല്ല ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഉണ്ട് അക്കൗണ്ട് സെക്ഷനിലോ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിലോ എവിടെയെങ്കിലും തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒരു പോസ്റ്റിംഗ് സർ വിചാരിച്ച നടക്കും പ്ലീസ് യെസ് ഐ നോ ബട്ട് നൗ ഷി വോണ്ട്സ് ടു ബി എൻഗേജ്ഡ് അതാ പ്രശ്നം പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഒരു ഏണിങ് ഉണ്ടാവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഹെൽപ്പ് ആവും സർ പ്ലീസ് സി ഐ ആം സോറി ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിലും അക്കൗണ്ട്സിലും ഒന്നും നോ വേ പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലെങ്കിൽ ജെന്നിയുടെ സെക്ഷനിൽ ഐ മീൻ ഹൗസ് കീപ്പിംഗിൽ വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം ആ ഞാൻ സൂപ്പർവൈസർ വിളിച്ച് പറയാം ഓ ഒരൗദാര്യം ജി എം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഭാവം ഹൗസ് കീപ്പിംഗിൽ ജോലി വലിയ ഉദ്യോഗമല്ലേ റൂം വൃത്തിയാക്കുക കാർപ്പറ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യുക ബെഡ്ഷീറ്റ് വിരിക്കുക ഈ ജോലിക്ക് ഇയാളുടെ ശുപാർശ വേണോ സൂപ്പർവൈസറോട് എനിക്ക് നേരിട്ട് ചോദിച്ചാൽ പോരെ ഏയ് എന്താ ഇത് ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് ജോലിക്ക് എന്താ കുഴപ്പം ഹേ അതൊന്നും ശരിയാവില്ല നിങ്ങളുടെ അന്തസ്സിന് പറ്റിയ പണിയൊന്നും അല്ലത് അത് വേണ്ട എന്താ വേണ്ടാത്ത നീ ചെയ്യണ ജോലിയല്ലേ നീ ചെയ്യണ ജോലി ഞാൻ ചെയ്താൽ എന്താ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മുമ്പേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയില്ല ഇത്രയും നല്ലൊരു ഫ്രണ്ടിനെ എനിക്ക് വേറെ എവിടെ നിന്നാ കിട്ടുക I don't want to miss you. Miss you and Bonola got to tell me. I don't want to miss you. 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 Ayyo, that's it. Israel is going to kill me. I'm going to kill you. I'm going to kill you. Tell me, I'm going to kill you. റീത്താന്റെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത ഫ്രിഡിയങ്ങളിൽ മുമ്പിൽ ചെന്ന് റീത്താന്റിക്ക് വിളിച്ചു പറയണ്ടേ ഞാനും എത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഇസ്രായേലെന്ന് മമ്മയ്ക്കും ഗ്രാൻമ്മയ്ക്കും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അവരുടെയൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ പോയല്ലേ പറ്റൂ അപ്പോ ഈ ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും എന്താഗ്രഹങ്ങള് എനിക്കങ്ങനത്തെ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നോട് നുണ പറയണ്ട ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞ തമാശ 
ഒരിക്കൽ കൂടി പറയട്ടെ കുറച്ച് മുൻചുണ്ടി ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ള ആൾക്ക് പ്രേമിക്കാൻ വേണ്ട ബാക്കി യോഗ്യതകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ അതിന് റെഡി വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രേമം വരുമോ അതും ഇതുപോലെ അൺറൊമാന്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂരാച്ചയോട് എന്നാലും ശ്രമിച്ചാ നടക്കും ഈ ഉള്ളിലുള്ള ആളെ എനിക്ക് തന്ന ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത ജന്മത്തിൽ എനിക്ക് തിരിച്ചു തന്നാ മതി പക്ഷെ എന്ന് കരുതി ഈ ജന്മത്തിൽ മൂപ്പരെ ഒറ്റക്കിട്ടിട്ട് പോകാൻ പറ്റൂ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരാളെ യോ കൊണ്ട് തന്നതാ എനിക്ക് ഈ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഞാനെടുത്ത് അങ്ങോട്ട് തരട്ടെ വാങ്ങോ ഏ എന്താ ചെന്നീത് രണ്ട് വാൽവ് പോയിട്ടുണ്ട് ജാമ്പവാൻ പണ്ട് ശ്രീലങ്കയിൽ ആകാശവാണി നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോ ഉപയോഗിച്ച സാധന പാർട്സ് ഒക്കെ കിട്ടിയ ഭാഗ്യം ആ പാലസ് റോഡിൽ ടീക്കട നടത്തുന്ന കൃഷ്ണകമ്പത്തിന്റെ ഇവിടത്തെ ആദ്യത്തെ റേഡിയോളിൽ ഒന്നാണ് ഇതാണ് മാർക്കോണി കണ്ടു പിടിച്ച റേഡിയോ ആരാ മാർക്കോണി ആ നമ്മളെ തെങ്ങാറ നടക്കാൻ മന്ദവലപ്പനല്ലേ അയാളുടെ മൂത്ത മോൻ ഒരുത്തൻ കോണിയായിട്ട് നടക്കല്ലേ അവനാണ് മാർക്കോണി അവന് ഈ കോണിയായിട്ട് നടക്കുമ്പോ ആൾക്കാർ ചല്ലി സഹിക്കണം മാറുകോണി മാറുകോണി എന്താ സേട്ടു പപ്പ ഇയാള് ചോദിച്ചത് പിന്നെ കോടി നടന്ന് കാശ് കടം മേടിക്കാൻ പറ്റൂലെന്ന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടേ ഉണ്ടാവും ഇതിന്റെ തലയിൽ കളിമണ്ണെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഞാൻ കരുതി അതും ഇല്ലേ കളിമണ്ണെങ്കിലുള്ള ആ തലമണ്ണയിൽ കയറാനാ പറയുന്നത് നല്ല കാര്യങ്ങളെ സ്നേഹം ഉള്ളവര് പറയുമ്പോ അനുസരിക്കാ അല്ലാതെ പെണ്ണ് കെട്ടാത്ത ഈ മണങ്ങന്റെ വാക്ക് കേട്ട ഇയാളുടെ ജന്മം കട്ടപ്പകയാവും ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു പാതി മനസ്സുണ്ടെന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇനി ഇയാളുടെ പാതി മനസ്സൂടെ കിട്ടിയ ബാക്കി കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു മതി മതി കഥാപ്രസംഗം പോയ കഞ്ഞിളച്ചു നോക്കി ഉപ്പാപ്പിക്ക് കുടിക്കേണ്ടതാ I told you a thousand times. If the Marigal are going to come, come. 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 You need to repeat it either. I will finish you before this nasty dog. Come. 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 ഇവിടെ വന്നു എന്ന് വെച്ച് പിള്ളേരെ ചീത്തയാക്കാൻ പോണില്ല തട്ടിക്കൊണ്ടേ കൂടെ താമസിപ്പിക്കാനും പോണില്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ യാത്ര മുടക്കുന്നു പേടിച്ചിട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ ഈ പേപ്പട്ടി പോലെ ഇങ്ങനെ വിരൽ പിടിച്ചു നടക്കുന്നത് എങ്കിൽ ആ പേടി വേണ്ട ഭൂമിയുടെ ഏത് അറ്റത്തേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊണ്ടോക്കോ ആരും അറിയില്ല പക്ഷെ പോണത് വരെ അവളിവിടെ വരും ഞങ്ങളൊക്കെ കാണും സംസാരിക്കും അതിന്റെ പേരിൽ ഇവിടെ വേദനിപ്പിച്ചാണ്ടല്ലോ കുറെ കാലമായല്ലോ താൻ ബാസ്റ്റർ സൺ ഓഫ് ബാസ്റ്റർ എന്നെ എന്റെ അച്ഛനെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇനി ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി വിളിച്ച് തന്റെ കഴുത്തിൽ വിളി തലവനില്ല പേടിപ്പിക്കല്ലേ പേടിപ്പിക്കല്ലേ നിന്റെ ഫാദർ പേടിപ്പിച്ചിട്ട് പേടിച്ചിട്ടില്ല ഈ ഗറി താനൊന്ന് പോടകളവാ കണ്ടോ ഇത് കേറ്റി ഞാൻ പള്ളയ്ക്ക് ഗറി ആരാണെന്ന് അറിയില്ല നിനക്കൊന്നും ഗറി കത്തുകൊണ്ട് കളിക്കരുത് അടുത്ത് വയ്ക്ക് ആ പോടോ താനായിരുന്നൊക്കെ പിന്നിൽ കൊല്ലിഞ്ഞരല്ല അത്രയും തന്റെ ഒരു കോപ്പിലെ കത്തി വിളിച്ചോണ്ട് പോയി ആളെ എന്നെ ശരിക്കും അറിയില്ല അവന് അവനെ ഞാൻ ഗ്രിഗറി അപ്പൂപ്പ എന്താടാ കത്തികൊണ്ട് കളിക്കരുത് കൈ പോയാ എല്ലാം തീർന്നു എന്നാ കൊണ്ട മീൻ വെട്ടിക്ക ഐ ജസ്റ്റ് കൺ ബിലീവ് 
ആര്യദേവിയും പൂജയും ഇൻ സച്ച് എ പത്തടിക് സിറ്റുവേഷൻ എന്തൊക്കെയോ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടിരുന്നു ബട്ട് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ആൻഡ് ഐ വാസ് നോട്ട് ഇൻ സ്റ്റേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഷോ ഇൻ യു എസ് ആയിരുന്നു അറിഞ്ഞിരുന്നു വൈ ഡോ യു കോൾ യു ഫ്രണ്ട്സ് ദർ അറ്റ് ലീസ്റ്റ് മൈ ഡാഡ് ആൻഡ് മോം വളരെ ക്ലോസ് എന്ന് കരുതിയവരൊക്കെ കൈവിട്ടപ്പോൾ പിന്നെ ആരെയും വിളിക്കാൻ തോന്നിയില്ല ഓ ഇറ്റ് ഈസ് ഓ പിറ്റി മറ്റന്നാ ഇവിടെ ഒരു ഷോ ഉണ്ട് അതിനു വേണ്ടി വന്നതാണ് വൈ ഡോ യു ജോയിൻ വിത്ത് മീ മാരത്തിന് എന്റെ കൂടെ പാടാ ഈ ഷോയ്ക്ക് അറ്റ് ലീസ്റ്റ് ഈ മൂഡിന് ഒരു ചേഞ്ച് നോ നിതിൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലല്ല ഞാനിപ്പോ തന്നെയല്ല ആ ഓപ്പറേഷന് ശേഷം പാടാറുമില്ലല്ലോ എങ്കിൽ പൂജയ്ക്ക് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തൂടെ പണ്ട് പാടിയിരുന്നല്ലേ കൊറേശേ നോ നിതിൻ ഐ കാൻ വേറൊന്നും അല്ല യു ഷുഡ് ഡു സംതിങ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് മ്യൂസിക് ആ ഹോട്ടൽ ജോലി വേണ്ടല്ലോ ഇറ്റ്സ് ഓൾ റൈറ്റ് നൗ ഐ ആം ഹാപ്പി വിത്ത് ദാറ്റ് ജോബ് ഓക്കെ ഐ ആം ജസ്റ്റ് സജസ്റ്റിംഗ് മുംബൈയില് പണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നൈബർ ആയിരുന്ന കേണൽ മേനോനങ്ങളുടെ മോനാ നിതിൻ കൊറേ നാൾ അമ്മയുടെ ശിഷ്യനായിരുന്നു ചില സിനിമയിലൊക്കെ പാടിയിട്ട് കക്ഷി പിന്നെ നേറെ പോപ്പാൽ ബോ ഇത് പറയാനാണോ ഞങ്ങളൊക്കെ കെട്ടി എഴുന്നള്ളിച്ച് കടപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കണേ ഹാ പറയട്ടെ എന്നാ പറയേ എനിക്ക് തിരക്കുണ്ട് ചൂടാവല്ലേ മാഷേ പറയാം പക്ഷെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തിന് ആദ്യമേ ചാടിക്കറി നോ പറയരുത് നോ എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമാണെങ്കിൽ ഞാൻ നോന്ന് പറയും വേണ്ട ഇയാളോട് പറയുന്നില്ല നിങ്ങളോട് പറയാം വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തില് നിതിനോട് രവീന്ദ്രനാഥ മാഷെ പറ്റിയും നിങ്ങളൊക്കെ പറ്റിയും ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോ നിതിൻ തന്നെയാ ആ ഐഡിയ തന്നത് രവീന്ദ്രനാഥ മാഷിന്റെ സംഗീതത്തിലെ ഹിന്ദുസ്ഥാനി ടച്ചും ഫോക്ക് ടച്ചും പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ മോഡേൺ ഫ്യൂഷനും ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് വളരെ ഡിഫറന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മ്യൂസിക് ആൽബം ഭാസ്കരേട്ടന്റെ തബലയും ലൂയിയങ്കിളുടെ ക്ലാർനെറ്റും സൈകാളിക്കയുടെ ഹാർമോണിയും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കണം പലതരത്തിലുള്ള പത്ത് പാട്ടുകളുടെ ഒരു ആൽബം രവീന്ദ്രൻ മാഷിന് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് മാഷിന്റെ പഴയ ചങ്ങാതി കൂട്ട് ഒരുമിച്ച് കൂടി മാഷിന്റെ മൂത്ത മകൻ സച്ചിദാനന്ദൻ എന്ന സച്ചി കമ്പോസ് ചെയ്ത് പാടുന്ന ആൽബം ഞെട്ടണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാര്യ അതാ ചാടി കയറി നോന്ന് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരിക്കലും പുറത്തെടുത്തിട്ടില്ലാത്ത പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ല ഇയാളുടെ കഴിവുകൾ പുറത്തെടുക്കണം കമ്പോസ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കിയ നിതിൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നമ്മളെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനും ആൽബം ഇറക്കാനും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞോ കഴിഞ്ഞിങ്ങ എനിക്ക് നോന്ന് പറയാലോ ചാടി കയറി പറയാൻ പാടില്ലെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ഇതൊന്നും നടക്കാൻ പോണില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള മണ്ടൻ സ്വപ്നങ്ങളൊന്നും കാണാനുള്ള നേരം എനിക്കില്ല അങ്ങനെ ഇങ്ങ് പോയാലാ ഈ കൊച്ചു പറഞ്ഞ അത്ര മണ്ട സ്വപ്നാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നിന്റെ അച്ഛനും തുടങ്ങിയത് ഇങ്ങനൊക്കെ തന്നെയാ ചങ്ങാതിമാരെ വിളിച്ചിരുത്തി പാട് പാട്ടുണ്ടാക്കുക ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അത്യാവശ്യം ഹാർമോണിയം വായിക്കാൻ നിനക്കും അറിയാലോ പാടാനും അറിയാം ഇവർക്കാണ് ഈ പഴയ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പൊടിയട്ടി എടുക്കുകയും ചെയ്യാം അതെ ഈ പാട്ടിന്റെ സംഗീതത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ എന്റെ അടുത്ത് വരുന്നു ഞാൻ ആയിരം തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും ശരിയാവില്ല ശ്രമിച്ചാ നടക്കും ശ്രമിക്കില്ല എന്ന് വാശി പിടിച്ചാൽ നിവർത്തിയില്ല അല്ലേ സച്ചി മോനെ ആലോചിച്ചു നോക്കും ചിലപ്പോ ഈ വയസ്സ് കാലത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല കാലം വരുന്നതെങ്കിലോ വയസ്സ് കാലത്ത് വല്ല കാലൻ വരാണ്ട് ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇങ്ങനത്തെ വ്യാമോഹങ്ങൾ ഇനിയും ഒരുപാട് കൊണ്ടടക്കണ്ടെങ്കിലേ അതൊക്കെ ആ കടലിലേക്ക് വലിച്ചറിഞ്ഞേക്ക് വ്യാമോഹങ്ങളൊക്കെ വലിച്ചറിയാനുള്ള വേസ്റ്റ് ബാസ്ക്കറ്റ് ആ കടലെന്ന് ഇന്നാളൊരു ഭ്രാന്തനെ കടപ്പുറത്ത് നിന്ന് പറയണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലേ കാലപ്പാ നീ ആയിരുന്നത് ഞാനാ എന്നിടുവാ നമുക്ക് പോയിട്ട് നൂറിന്റെ പണിയുള്ള ഒരു പണിക്കും പോണ്ടാട്ടാ ആൽബോട്ടിച്ചിരുന്നോ വെസ്റ്റ്മ്മ ഞാൻ ഉരുട്ടി ചവച്ചു തരാം വിഴുങ്ങണേ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വാടാ എടാ നീ ആരാണെന്നാണോ നിന്റെ വിചാരം ഇന്ന് ഭാസ്കർ കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് വന്നേക്കണത് നിന്നോട് നാല് വർത്താനം പറയാൻ നീ നീ കാശ് തന്നില്ലെങ്കിലും ഭാസ്കർ കള്ള് കിട്ടൂടാ എടാ തോപ്പേ എടാ ഇയർപ്പേ നീ എന്നെ പറ്റി എന്താണോ വിചാരിച്ചത് ഉസ്താദ് അല്ലാരക്കാന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോടാ കേട്ടിട്ടുണ്ടോടാ എവിടെ കേൾക്കാൻ പണ്ട് ബോംബേയില് നിന്റെ തന്തയുടെ കൂടെ കൊട്ടാൻ പോയപ്പോ എന്റെ പെരുപ്പിക്കൽ കണ്ട് സ്റ്റേജിലോട്ട് കേറി വന്ന് നിങ്ങളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കൈകൊണ്ട് അതൊക്കെ പോട്ടെ യേശുദാസ് യേശുദാസ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നീ ഗാനഗന്ധർവൻ യേശുദാസ് ഞാനൊന്ന് വിളിച്ച ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കും ശേഖരണന്റെ
എന്താണ് പറ്റാത്തത് പാടൂല അത് ശപഥം ചെയ്യാൻ നീ ഏടാ തച്ചോളി ഒതെ തന്നെ അല്ല ഉണ്ണിയാർത്തണ മോന നിന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ പാടിക്കോടാ നിന്റെ കഴുത്തി കൊറേ നേരമായില്ല നീ കിടത്ത് കുറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിട്ട് ഞാൻ വേണ്ട എവിടെ നിൽക്കുമ്പോ നിന്റെ തല കയറാൻ പോണോ നിനക്ക് എത്ര പ്രായേടാ മൂത്താണ് ഇളയതെന്ന് ഞാൻ നോക്കൊന്നുമില്ല എന്റെ അമ്മ മേഖല താമസിക്കുന്ന വീടാത് ഇവിടെ കിടന്നെങ്ങനെയും ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയ ഇനി ഒരു നിമിഷം അവിടെ നിന്ന് ഒറ്റ ചവിട്ടി കൂമ്പേക്കും പോവാം അവൻ നല്ല വെള്ളത്തില്ല അവന്റെ വെള്ളം ഉറങ്ങി അവൻ നോർമൽ ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് സംസാരിക്കാം ഇതങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ സംസാരിക്കേണ്ട കേസല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ആയിക്കോ എല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ എത്ര വൃത്തിയായിപ്പോയ കാര്യങ്ങൾ പൂട്ടിക്കാണോ ഏതാണ്ട് കള്ളുടിയന്മാരെ പിടിച്ചുണ്ടെന്ന പോലെ ആ തപലെടുത്ത് വെച്ചിരുന്നേ ആ തപലെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കാൻ ആ മൈക്കറുമ്പിയം പെണ്ണേ കാത്തു നിൽക്കാതെ എവിടെ പോയടി കണ്ണൻ മണ്ണുറിയിലെ മധുര 
ಕಾಣದು ಬೆಣೆಯೊಡುಕಿಯದು ಕಂಡದಾಡು ಪೆಣ್ಣೆ ಕಂಠವರ್ಣ ಪೆಣ್ಣೆ ಹೂವಳಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಮುಲ್ಲೆ ಹೊಂಬಿಯೇ ಮೇಕ್ಯು ಮೈ ಕುರುಂಬಿಯೇ ಮೇಕ್ಯು ಮೈ ಕರುಂಬಿಯ ಪೆಣ್ಣೆ ಮೈ ಕರುಂಬಿಯ ಪೆಣ್ಣೆ ಕಾತು ನಿಲ್ಕಾದ ವಿಡೆ ಪೋಯಡಿ ಕಣ್ಣನ್ ಪಾಟು ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಆ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ಲಿ ಸಚ್ಚಿ ಕಂಪೋಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಟುಗಳು ನೀದಿನ ಭಯಂಕರ ಇಷ್ಟ ಎಂದು ನಲ್ಲ ವೆರೈಟಿ ಇಂಡ ಅತ್ರ ಮೆಲಡಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಜೇದ ಆಲ್ಬಮ್ ಅರಕ್ಯ ಇಪ್ಪಳ್ತೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೇ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಲಾವನ್ ಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಕೋಪ್ ಉಂಡು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮುಂಬೈಲ್ ವಚನ ನಡತಾತ್ರ ಅದನುಳ್ಳ ಏರ್ಪಾಡ್ ಲಕ ಓಡನೆ ಚೇಯಿಂದಂದನ್ನ ಸಚ್ಚಿ ತನ್ನ ಪಾಡಿಯ ಮದಿ ಅಂದ ನೀದಿನ ಬರೈನೆ ಫುಲ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ನೋಡ ರೆಡಿ ಐ ಇರನೋಳ ಕಚ್ಚೋಡಂ ಕೊರ್ನೆಪ್ಪ ತುಕ್ಕಡ ಕಾಶಿನಿ ವೆಲ್ಲ ಟೂರ್ಸ್ ಸಾಯಪಿನ ಯಾಲ್ ಇಟ್ ವಿಟ್ಟೋ ಆ ಚೆ ಈ ಎಂದಾಡ ಈ ವಲಿಚಿ ವಾರಿ ಪೊರತಡನ್ನು ಆ ಕಿಟ್ಟಿ ಬೋಯ್ ಓ ಒಂದು ಕೊಂಡು ಬೈ ಕಳೆಯಡೋ 10 15 ವರ್ಷದ ಪೊಡಿ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆಯೇ ಪಂಡಿ ರವಿಯತನ್ ಒಪ್ಪಂ ಬಾಂಬೈಲಿ ಗಾನಮೇಲಕ್ಕ ಹೋಯಪ್ಪ ಇತ್ತದ ಆ ರೀಗಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಿಮಾರ ಸಹಸಲಿ ಇದುತ್ತೊಂಡಾಯಿನ ಪೆರಿಕಲಿ ಒಂದು ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನ್ ತೀರ್ತ ಹಾಲು ತರವಾರಿ ಐ ಅಲ್ಲ ಅಯಳೊಕ್ಕ ಶರಿಯಾಗಿ ರೆಂಡು ಮೂನ ಆಳ್ಚೊಂಡು ವಿಳಿಕೆ ಒಂದು ವರ್ನಿ ಇಪ್ಪ ಒಂದು ಎರಡು ಮಾಸ ಆಯಲ್ಲ ಇನಿಪ್ಪ ಕೋಟ ಅಲಿಕೆ ತೇಚಿ ಮಾತ್ರ ಮಿಚ್ಚ ಆವ ದೇ ಕೈರನಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಪರಯಾದ್ರು ಬೆರದ ಎಲ್ಲ ಪಳೆ ಸಾಧನಗಳ ಕೂಟತಿರ ನಿಯಾಲಂಗ ತುರುಂಬಿಡ್ತದೆ ಇನ್ನಲೆ ಅಲ್ಲ ಆರ್ಯಾ ದೇವಿಯೇ ಕಂಡಪ್ಪ ಪರ್ನದು ಕೊರ್ಚ ಸುಂಗಡಿ ಆಗೂ ಎನ್ನಾಲ ಓಜಿಂಗ ಇರನೋಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟನ ಬಿಳಿರನಕ್ಕೆ ಆ ಅಪ್ಪ ಆ ನೇರ್ತ ಕೋಟ ಅಪ್ಪ ನಿಕಡಲ್ಲ ಅದೆ ಅದೆ ಅದು ಸರಿ ಅದು ಸರಿ ಈ ಜುಹು ಬೀಚಲಿ ಮಾಲಿಬ್ ಅನ್ನು ಪರ್ನದು ಸಾಧನಂ ಗಿಟ್ಟು ಮೀಂಗಾರದ ವಾಟ ಪೂರ್ ನಾಲ ಅನ್ನ ಪಿಡಿಪಿಚ ಕಾರಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ ವೆಳ್ಳೊಳ್ಕಿರದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇನ ಮುಂಬ ಮಾಲಿಬ್ ನ್ಯಾನ್ ರಂಡ ಅನ್ನ ಅಡಿಕಿಂ ಕಿಂ ಅಡಿಕ್ಕಿಂಗ್ ನಿರ್ಬಂಧಿಚ ಒಂದು ರಂಡೆಣ್ಣ ವೇಣಿ ಕಹಿಕ್ಕು ಅದು ವಾಯಿ ಕೋಲಿಟ್ಟು ಕುತ್ತಿಕರಿ ತರಣ ಅಲ್ಲಿ ವೇಂಡ ಎಂಡ ಸಚಿ ಮೋನ್ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ಕರ ಪಚಕ್ಕೂ ಬಾಂಬೈಲಿ ಪಚಕ್ಕಾ ಪಟ್ಟು ನಮಕೊಂದು ನೋಕೋಲ್ಲ ವೇಂಡ ವೇಂಡ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕಳಿಞ್ಞು ಕಳಿಞ್ಞ ಒಂದು ಸ್ಕೋಚ್ ಪೊಟ್ಟಿಚ ಬಾಸ್ಕರ ತರ ಕಲಾಕಾರ ವಲ್ಲಪ್ಪು ಸ್ಕೋಚ್ ಅಡಿಚ ಕೊಳಪ್ಪಲ್ಲ ಕಲಾಕಾರ ವಲ್ಲಪ್ಪು ಒಂದು ಸ್ಕೋಚ್ ಅಡಿಚ ಸೈಕಳೆ ಓಡ ಅವಡ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ತೇರೆ ಅಡಿಕ್ಕಿ 
സാന്ദറിന്റെ കടയിൽ തുന്നാൻ കൊടുത്തതാ ഒരു പൈജാമയും ജുബ്ബ അളവ് ശരിയാണോ നോക്കാൻ വേണ്ടി ഇട്ടതാ എന്നാ പിന്നെ ഭാസ്കരനെയും ചേട്ടനെ ഒന്ന് കാണിച്ചേക്കാവല്ലോ എന്ന് കരുതി സച്ചിമോനുള്ളത് കണ്ടില്ല വഴക്ക് പറയണ്ട ഞാൻ ഊരിയേക്കാം വേണ്ട ഊരണ്ട സൈക്കിൾ വിശക്ക നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സന്തോഷം കാണുമ്പോ കുറച്ചുകൂടി നേരത്തെ ബുദ്ധി തോന്നിയില്ലോ എന്നാ എന്റെ നാല് പൊളിച്ച തെറിയേട്ടപ്പോ അവന്റെ ബുദ്ധി നേരെ എന്നാ പിന്നെ തെറിവിളി നേരത്തെ ആവാരുതില്ലേ തബല ഭാസ്കരേട്ട അതിന് നിന്റെ തെറിവിൽ നിർത്തി ഒരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ബഹളായിരുന്നു അമ്പത്തെട്ടാമത്തെ വയസ്സിലെ ശുക്രദശ ഞാൻ കിടക്കണ്ടില്ലേ ശുക്രൻ കോട്ടും സൂട്ടും ചുബ്ബയും പത്രാസും ഇന്തി പിടിക്കലും കഷ്ടപ്പെട്ട് മാന്യമര്യാദക്ക് പണിയെടുത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന എന്നെ പിടിച്ച് സംഗീത വിദ്വാനാക്കി അടങ്ങുമെന്നുള്ള വാശിയായിരുന്നല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ തൃപ്തിയായല്ലോ ഏതോ തുക്കട ചാനലിൽ തരികിട പാട്ടും പാടി നടന്നവനിപ്പോ ടോപ്പ് വൺ ഒറ്റ ആൽബം കൊണ്ട് കണ്ണടച്ചു തുറക്കണതിന് മുമ്പ് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ കൂച്ചി മരുന്ന് ഞാൻ ആ പന്നിയുടെ മോനെ തീഹാർ ജനികളും ചത്തോളാം ഈ സൈകാണ് എനിക്ക് അവനെ അന്നേ പിടിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ എല്ലാരും കൂടി തലയിലേറ്റി നടന്നപ്പോ ഞാനൊന്നും മിണ്ടില്ല മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാക്കിന് ഒരു വലിയല്ലോ ഏയ് ഇതങ്ങനെ വിട്ടാൻ പറ്റില്ല നമ്മളെ അവന് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ആര്യാദേവിയാണല്ലോ അവരെ കണ്ട് ചോദിക്കണം ഇനി അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പോയത് പോട്ടേന്ന് വിചാരിക്കുക സംഗീതം അങ്ങനെ ആർക്കും മൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല നിന്റെ ഉള്ളിൽ സംഗീതം ഉള്ളിടത്തലം കാലം നമുക്ക് ഇനി ഉണ്ടാക്കാലോ പേരും പണമൊക്കെ വേണ്ട നിർത്തി ഇനി ആരെങ്കിലും പാട്ട് സംഗീതം ഒന്ന് പറഞ്ഞു വന്ന എന്റെ തനി സ്വഭാവം ഞാൻ പുറത്തെടുക്കും ഏ ഇനി ഇതിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ കയ്യങ്ങനും തബലൽ വീണ വെട്ടിയെടുക്കും ഞാൻ ആ കൈ ലൂയങ്ങൾ ഇനി ക്ലാരിനറ്റ് ഒന്നും ഊതണ്ട അല്ലാണ്ട് എന്റെ ആവശ്യത്തിന് ഊതി കേറ്റണ്ടല്ലോ മതി ഇനി ഒന്നും വേണ്ട പാവപ്പെട്ടവന്റെ സംഗീതത്തിന് മാത്രമല്ല സ്വപ്നത്തിനും പിച്ചച്ചട്ടിയിലെ ചില്ലിക്കാശിന്റെ വിലയുള്ളൂ അറിഞ്ഞു കാണൂലോ അല്ലേ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഒരാളെ കെട്ടി എഴുന്നള്ളിച്ചോണ്ട് ഈ പാവങ്ങളെ വെട്ടികളാക്കിയത് എഴുന്നള്ളിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന ആളിന്റെ തെറ്റല്ല തെറ്റ് ചെയ്തത് എന്റെ അമ്മയാണ് അമ്മ അമ്മയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ചതിച്ചത് എല്ലാ വഴികളും അടഞ്ഞപ്പോ ആത്മഹത്യയുടെ വക്കത്ത് നിൽക്കായിരുന്ന അമ്മ നിങ്ങളെ ഓർത്തില്ല നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ ഓർത്തില്ല കോടതിയിൽ കെട്ടിവെക്കാൻ പണത്തിന് വേണ്ടി അമ്മ എല്ലാവരെയും ചതിച്ചു ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒന്നും അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി എല്ലാരോടും ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു സച്ചുമോനെ എനിക്ക് കുറച്ച് കാശ് തടാ ഇന്ന് കുടിച്ച ഭാസ്കരേട്ടൻ ചാവൂലടാ എന്താ മോളെ ഇത് സാരില്ല ഇവിടെ വന്ന എല്ലാ ഏറ്റുപറയാനുള്ള മനസ്സുണ്ടായില്ല അത് തന്നെ ധാരാളാ കരയണ്ട എനിക്കറിഞ്ഞാ ഇവര് ഓരോരുത്തരായിട്ട് കരയാൻ തുടങ്ങും പണ്ട് കൂടെ നടന്ന പല പല ദുശീലങ്ങൾക്കൊപ്പം അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ശീലേതും ആരുടെങ്കിലും സങ്കടങ്ങൾ കണ്ടാല് മൂപ്പരും കൂടിയിരുന്ന് കരയേ സാരമില്ല എത്ര സ്വപ്നം കാണണ്ടെന്ന് കരുതിയാലും മനസ്സ് വെറുതെ കോട്ട കിട്ടും അവസാനം അതൊക്കെ നിലം പൊത്തും ഞങ്ങൾക്കതൊക്കെ ശീലമായി പിന്നെ ഈ നിർഗുണ ജന്മങ്ങളെ കൊണ്ട് ആരെങ്കിലൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ അത് വലിയ സന്തോഷ
ഇപ്പോഴാണോ വരുന്നത് ഇഷാ കബരുമ്പോൾ റിസീവ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് ഹോട്ടലിലേക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞതല്ലേ ഞാൻ രാവിലെ ലാൻഡ് ചെയ്തു നേരെ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ പോകുന്നത് ഫോട്ടോയിൽ കണ്ടതിനേക്കാൾ സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് നേര് എല്ലാരും ജെന്നിയെ കാത്തിരിക്കുക അവിടെ പപ്പ മമ്മ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എവരിബാരി ഹോട്ടലിലെ ജോലി ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് നാളെ വന്ന് വരണില്ല വിളിച്ചു പറഞ്ഞേക്ക് ഇഷാക്കിനെ കണ്ടോ പണ്ട് ഇതുപോലെ വന്നതാ വില്യം പക്ഷേ മുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാതെ വാതിലടച്ച് ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഇരുന്നു സാറാ ആൻറ്റി എന്റെ മോൾക്ക് അതിനെ പോലും കഴിയാതെയായി അല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു അപ്പോഴേക്ക് ചെന്നവനൊരു കമ്പനി കൊടുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് പെണ്ണിന് അതും ഇതും തോന്നിയാൽ എന്റെ സ്വഭാവം ശരിക്കറിയാലോ നിനക്ക് പണ്ട് മുതലുള്ള മോഹ യെസ് നവിന്റെ പേര് to my life. Hey, I'm going to take care of you. I'm going to take care of you. I'm going to take care of you. I'm not going to take care of you. I'm going to take care of you. Why are you going? ഒരാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ദിവസം ഇനിയൊക്കെ ഇഷാക്ക് കൽപ്പിക്കും ജെനിഫർ സംഘം അനുസരിക്കും തൂക്കി കൊല്ലാൻ വിധിച്ച പ്രതിക്ക് തൂക്കിലേറ്റുന്ന ദിവസം കൃത്യമായിട്ടറിയാൻ പറ്റൂലേ ഇത്രാം തീയതി കൃത്യം ഇത്ര മണിക്ക് പിന്നൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ദയാഹർജി ഇവിടെ ദയാഹർജിക്കുള്ള സ്കോപ്പും ഇല്ല അല്ലേ ഒരു ഹർജി ഞാൻ തന്നാ സ്വീകരിക്കോ സ്വീകരിക്കണം ആ കുട്ടിക്ക് ഇനി ബോംബിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ താല്പര്യമില്ല ഇയാൾ സമ്മതം മൂളിയ പൂജയെ സമ്മതിക്കും ആര്യാദേവിയും എതിരൊന്നും പറയില്ല കഴിഞ്ഞ ദുഃഖം മറന്ന ആ കുട്ടീനെ സച്ചി പറ ഞാൻ കേക്കാം ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ സാറാന്റിയുടെ ആഗ്രഹ പോണേന് മുമ്പ് സച്ചിയെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു എപ്പോഴെങ്കിലും ഗ്രാൻഡ്പ ഇല്ലാത്ത നേരത്ത് സച്ചി ഒന്ന് വരുവോ സാറാന്റി സച്ചി സച്ചി വന്നല്ലോ സന്തോഷായി വല്ലാത്ത മുൻഷുണ്ടിക്കാരനാണല്ലേ അച്ഛനെ പോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിസ്തരിച്ച് ഇവിടെ ഇവിടെ വന്ന് പറയും തല്ലുകൂടി കളിയാക്കി പരിഭവം കാട്ടി നടക്കുമ്പോഴും അറിയാതെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടു നടന്നിരുന്ന മോഹം സാറാന്റെ കാരണം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു രണ്ടുപേരും ഇല്ലേ ഒരിക്കൽ സാറാന്റെ കാരണം 
ഈ വീട്ടിൽ എല്ലാവരുടെയും സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെട്ടു കഥ ആവർത്തിക്കുന്ന പോലെ ഇപ്പോ എന്റെ ജന്നിയുടെ ഊഴമാണ് അവള് പൊയ്ക്കോട്ടെ ഇല്ലേ സച്ചി സാറയ്ക്ക് കഴിയാതെ പോയത് എന്റെ മോള് സ്വയം ഏറ്റെടുത്തതാണ് എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം സാധിക്കാൻ ഇറങ്ങണെന്ന് തോന്നുക എനിക്കിപ്പോ സച്ചി എന്നെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോവാ പുറത്തേക്ക് ചരന്തിനു വീണ്ടും വെറുതെ വിളിച്ചരന്തിനു വീണ്ടും വിളിച്ചരന്തിനു വീണ്ടും വെറുതെ വിളിച്ചരന്തിനു വീണ്ടും നേരത്തൊരു പാട്ടിൻ്റെ നൊമ്പരം കൊണ്ടെന്നെ വിളിച്ചരൻ על ידותון לאסף מזמור קולי אל אלוהים ויצעקה קולי אל אלוהים והאזן אליי ביום צרתי אדוני דרשתי ידי לילה נוגרה ולא תפוג מענה הנחם נפשי אזכרה אלוהים ואהמיה אסיך ותתעטף רוחי סלע אחזת שמורות עיניי נפעמתי ולא אדבר ושבתי ימין מקדם שנות עולמים. אזכרה נגינתי בלילה, כי לבבי אסיך ויחפש רוחי. הלא עולמי מזנח, אדוני, ולא יוסיף לרצות עוד, האפס לנצח חזרה. אורי דלקי, כדי אינגנה אל תמלאי, אבל כמטול לברכום, פארמאי ורדי ורוג'י היבידה. הנשק הפרדה פה מודל, יניקי תנשת הילדו. נגלה ערי צילה נאולו. സത്യത്തില് സാറയെ കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യത്തിൽ അവന്റെ പപ്പാക്കും അമ്മാക്കും ഒന്നും ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല അത്രേ നിവാത്തിമിനും ബർഷേവിയിലും നേരത്തെ ചെന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആൾക്കാരില്ലേ അവർക്കും അതൃപ്പായിരുന്നു പോലും പണ്ടത്തെ ചീത്തപ്പേര് തന്നെ എന്തിനെ സാറയ്ക്ക് വിസയും കൊണ്ടുവന്നില്ല അവൻ 
ഒരു നിവൃത്തിയും ഇല്ലെങ്കിൽ വല്ല ഓർഫണേജിലോ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമിലോ കൊണ്ടാക്കിയിട്ട് പോകേണ്ടി വരും എന്നുവരെ ഞാൻ കരുതി എന്തായാലും ഭാഗ്യമായി അത് വേണ്ടി വന്നില്ലല്ലോ ഒരു കിടക്കിന് ദൈവം ഇത്തവണ എന്റെ കൂടെയാ പോകാനുള്ള അവസാനത്തെ തടസ്സവും അങ്ങനെ മാറിക്കിട്ടി പോവാണെന്ന് പറയുമ്പോഴൊക്കെ പിന്നെ എപ്പോഴോ സംഭവിക്കാനുള്ളതാണെന്ന് ഞാൻ കരുതിയിരുന്നത് ഇതിപ്പോ ഇതിപ്പോ കൗണ്ട് ഓൺ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ടെൻ നയൻ എയ്റ്റ് സെവൻ നോക്ക് ജെന്നി നിന്നെ പറഞ്ഞേക്കാതിരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർഗം ഉണ്ടോ എനിക്ക് അത് മുകളിലുള്ള ഒരാള് കമ്പ്യൂട്ടർ ഫീഡ് ചെയ്താ പിന്നെ ഫീഡ് ചെയ്ത് തന്നെ അത് പോട്ടെ പോണേന് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ട് പോണോന്ന് കരുതിയിരുന്ന ഒരു പ്രധാന കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കൂട്ടിക്കെട്ടില് അത് നടന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പോയാലോ അത് നടക്കണം സച്ചിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി നടക്കുന്നതിനിടയിൽ അയാൾ സ്വന്തം കാര്യം മറക്കും നിർബന്ധിക്കണം എന്നിട്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടെയും എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യത്തോടു കൂടി ഈ ജന്മം മുഴുവൻ ഒന്ന് നിർത്തി ദേ പൊന്നു പോലെ നോക്കണം അടുത്ത ജന്മത്തില് തിരിച്ചേൽപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഓർമ്മ വേണം മൈ ലോഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് രൂപ അൻപത് പൈസ എന്റെ ഒരു ജീവിതകാലത്തെ സമ്പാദ്യ ഇത് കടം വീട്ടാൻ വല്ല ഉദ്ദേശം ഉണ്ടോ ഹയ്യടാ ആ ചിരി കണ്ടാ അറിയാം കാശ് കടം ചോദിക്കുമ്പോഴത്തെ ഒരു ഇളിഞ്ഞ ചിരി പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ കടം വീട്ടു എന്ന് വലിയ വീമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഞാൻ പോവാണ് മാഷേ കടങ്ങളൊന്നും ബാക്കി വെക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ഞങ്ങളുടെ പ്രമാണത്തില് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഇന്ത്യൻ മണിയായിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ട അവിടെ ചെന്ന ഇന്ത്യൻ മണി ആർക്ക് വേണം അമേരിക്കൻ ഡോളറായിട്ടോ ഇസ്രേലി ഷേക്കിളായിട്ടോ തന്നെ തരണം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഇയാൾ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട ഈ ചുമരൊക്കെ ഒന്ന് വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്ത് കുട്ടപ്പനാക്കി കൊടുക്ക സൈറ്റ് പാപ്പിക്ക് ഞാനെപ്പോഴും കണക്കരുതി ചുമര് വൃത്തിയാക്കാന്ന് പരാതിയല്ലേ കൈയോടെ പിടിച്ച് വാങ്ങി ചെയ്ച്ചേക്കണം അല്ലേ ആള് മുങ്ങും ഭാസ്കരേട്ടാ ഈ യോർദാൻ നദിയുടെ ബോർഡറില് മാലുപൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം കിട്ടും അവിടുത്തെ മീൻകാരുടെ മാറ്റ നാലിനങ്ങട് പിടിപ്പിച്ച ലിവറിന് ബെസ്റ്റാ വെള്ളൊഴിക്കരുത് ചെന്നിട്ട് അയച്ചായിരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ലൂയങ്കളെ ടെല്ലവീവിലുള്ള മട്ടാഞ്ചേരിലെ ജ്യൂസ് സ്ട്രീറ്റിലെ സൂപ്പർ സാധനം കിട്ടുമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചെന്നാ ഞാനൊരു വിസ അയച്ചേരാം ലൂയങ്ങൾ വന്ന് രണ്ടെണ്ണം പിടിപ്പിച്ച പോരെ ഈ യൂസഫിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യാ ഒരു സെറ്റ് പല്ല് അയച്ചു തരാന്ന് വിചാരിച്ച പാട്ട് പാടി നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് പിന്നെ തല്ലി കൊഴുപ്പിക്കും ഇനി സേട്ടുപ്പാപ്പിയോട് ഞാൻ എന്താ പറയാ എല്ലാവരും കരുതുന്നുണ്ടാവും ഞാനവിടെ ചെന്ന നിങ്ങളൊക്കെ ഓർക്കും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും കാണുന്നവരോടൊക്കെ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയും കത്തയക്കും ന്യൂ ഇയർ കാർഡ് അയക്കും എന്നൊക്കെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ആരും പ്രതീക്ഷിക്കുകയും വേണ്ട ഇനി യാത്ര ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞ ചടങ്ങിനായിട്ട് ആരും എയർപോർട്ടിലും വരട്ട ഓ ഈ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ ഓളെ തന്നാ പോയിരിക്കാണല്ലോ പോകരുത് പോകരുത് എന്ന് തൗസൻഡ് ടൈപ്പ് ചാനലോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ ഒരു ടു അവേഴ്സ് മുമ്പ് എയർപോർട്ടിൽ തന്നെ ചെക്കിൻ ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ വാട്ട് ഇസ് ഇസ് നോൺ സെൻസ് ഇറ്റ്സ് ഓൾ റൈറ്റ് ലെറ്റ് ആ കം ഓക്കേ ഓക്കേ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കയറു കയറു ഇനി അതിനായിട്ട് ലേറ്റ് ആവണ്ട ലുക്ക് യു ആർ ഓൾവേസ് ക്രിയേറ്റിംഗ് പ്രോബ്ലംസ് 
വിശാഖ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിട്ടതാ തന്നെ ഇനി ഒരു മിനിറ്റ് താമസിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പൊ പോട്ടെ അല്ല ഇനി എപ്പോഴാ കാണാ സാഹിബ് കാണില്ല ഇനി ഒരിക്കലും കാണില്ല ഇനി ഒരിക്കലും തൃപ്തിയില്ലാണ്ട് ഒരു ഫോർമാലിറ്റിക്ക് ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ എന്ത് ഫോർമാലിറ്റി തന്റെ ഇടപാടൊക്കെ തീർത്തില്ലേ തന്റെ വീട് കേട് കൂടാതെ തിരിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു മാസം പോലും മുടങ്ങാതെ വാടകയെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ആരുമായിട്ടും ഈ ഗിറികറിക്കൽ ഇടപാടുമില്ല ഇനി ഈ മണ്ണിൽ ഗിറികറിക്ക് ആര് കുത്തുകയേ ഇല്ല ഇനി ബാക്കി വല്ലതുകൊണ്ട് അങ്ങ് ഇസ്രായേൽ വെച്ച് കാണാം അങ്ങോട്ട് പോര് ഓക്കെ ഒരു വാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോ അവിടെ പോവില്ലായിരുന്നു അല്ലേ പാപ്പ തോന്നിയില്ല എനിക്ക് കാറ് നീങ്ങാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ചെന്ന് ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോ അവിടെ ഇറങ്ങുമായിരുന്നു അല്ലേ അതും തോന്നിയില്ല എനിക്ക് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയും ചെയ്യാതെ പിടിച്ചു നിൽക്കുമായിരുന്നു അവള് പാവം ഞാനൊരു മനുഷ്യനാണോ പാപ്പ ഞാൻ എന്താ ഇങ്ങനെയായത് എനിക്ക് എനിക്ക് ആരോട് സ്നേഹമില്ലേ നിന്റെ സ്നേഹം നീ ഉള്ളിൽ തന്നെ വെച്ചതല്ലേ അത് അവൾക്കും അറിയാം വിട്ട് കളഞ്ഞില്ലേ വെറുത് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു ജീവിതം ജീവിച്ചു തീർക്കാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടില്ല അവള് പറയായിരുന്നു കൊണ്ടാന്ന് പറയായിരുന്നു സ്വന്തം സുഖവും സന്തോഷവും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യം അത് അവൾ ചെയ്തത് അത് തന്നെയല്ലേ നീയും ചെയ്തത് എനിക്ക് തോന്നി ഇവിടെ തന്നെ കാണുമെന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ നായകന്മാർക്ക് വന്നിരിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണല്ലോ കടപ്പുറം ഇപ്പൊ സമയത്രേ ഓ അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് ഒരുപാട് സമയമുണ്ട് അതുവരെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് തരണ്ടാൻ പോവ ഈ തെര മുഴുവൻ എണ്ണി തീർന്ന പോയ ആള് തിരിച്ചു വരുവോ പോയ ആള് തിരിച്ചു വരണമെങ്കിൽ പോയ സ്ഥലത്ത് പോയി നോക്കണം പോയ ആള് തിരിച്ചു വരണമെങ്കിൽ പോയ സ്ഥലത്ത് പോയി നോക്കണം കഴിച്ചു എല്ലാം കഴിച്ചു ഇവൻ ഈ നെറുകെട്ടവൻ ഞങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ ഡ്രീം ഇല്ലാതാക്കി ജെല്ലിഫറിന് മാത്രമേ അവസാ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നുള്ളൂ വീട് പഴുപ്പിച്ച് വെട്ടി പ്രമാണം എല്ലാം കെട്ടിപ്പിറക്കി ഞങ്ങളെ എയർപോർട്ടിൽ കൊണ്ട് ഇരുത്തിയിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് വളരെ കൂട്ട് പറക്കാനായിരുന്നു അവന്റെ പ്ലാൻ ഈ ദുഷ്ടം വിട്ടു കൊടുക്കുവോ ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചിനെ കൊല്ലനും പോലെ ആ ഇനി ഇവന് പോണ്ട ഇവന്റെ പാസ്പോർട്ടും വിസയെല്ലാം പിച്ച് ചീന്തി വലിച്ചെറിഞ്ഞു ഞാൻ എടോ സച്ചി തന്നെ എന്റെ ജന്മമോളെ ആവശ്യമില്ലാതെ ഒരുപാട് വേദനിപ്പിച്ചു ഞാൻ താൻ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണോ എങ്ങനെയെങ്കിലും അവിടെ എത്തിപ്പെടാനുള്ള വപ്രാളത്തിനിടയ്ക്ക് അവളുടെ വിഷമോ സങ്കടവും ഒക്കെ കണ്ടില്ലാന്ന് നടിച്ചു ഞാൻ അതിന് ദൈവം എനിക്ക് തന്ന ശിക്ഷയാണോ ഇത് 
ഇനി ഒന്നും വേണ്ട ഈ മണ്ണ് വിട്ട് ഞങ്ങൾ എങ്ങോട്ടും പോണില്ല എനിക്ക് മണ്ണിൽ കിടന്ന് മരിച്ചാ മതി താന താക്കോലി താ ഇങ്ങി താടോ ജനീഫർ എവിടെ മഴവില്ലുമേ നഞ്ഞുത്തരാ 